natin. So magka-teammate pala sila dati, yeah. kasama ni H2. Ano season yun? Dati, wala pa sila sa MPL noon. Uh, sila yung magkaka-team noon. Uh, ito, nakalimutan ang pangalan ng unong panga ng team nila. Pero before mabuo din yung Onyx season 4, ay magkaka-team yan sila dati si Nalift, si H2. Yan. So, for sure yung chemistry dito, alam nila, alam din nila kung paano yung mindset ng isa't isa. And friendly rivalry. Napunta naman tayo kung ano nga ba ang keys to victory ng NXP Evos. Pick and execute team fights wisely. Control OHEP's early game and reduce comfort picks. So that's huge for NXP Evos, reducing comfort picks, especially for Blacklist. But even H2O, it came from his own mouth. Even if you ban towards, say, Oh My Venus, it doesn't really matter at that point. You have to, you have to beat the Ube strategy, yeah. right? Yeah. And that's, that's the hard part. I think you also have to beat vision and your early game control na meron ang Blacklist International. Interesting to eh, kasi pa, kahit late game, magkaiba sila ng split eh. More on split ang yeah. side ng NXPE and then Ube or the side of Blacklist. Sarap yan. Sarap yan. Sa Blacklist naman, <laughs> ano nga ba ang kailangan lang gawin? Keys to victory. Interrupt jungle pathing. Destroy H2's rhythm. Don't lose confidence in the Ube and hug down Hesa. Don't let him do sleeper blades. Ito yung mga plays na ano, yung magugulat ka na lang eh. I think ilang beses nagkaroon si Esa ng mga ano, no? Nung mga moments. Yeah. Dito sa MPL, yung kanyang Lunox, game winning. Yeah. Uh, kahit din ata yung ano niya, yung Beatrix niya. It's usually like, from what we say, we just, it comes out of nowhere. Yeah. Right? On the English desk. And like, usually it's on Lunox because <laughs> double kills from Esa. Siya na ang The Viper. <laughs> Now quickly, sino yung pinedict yung mananalo? NXP or Blacklist? Well, makikita natin. Tingnan natin ngayon. Manji, nag-Blacklist International. Kasama dyan sa Blacklist si Butters, si Leo, si Reptar, si Rockheart, Gomi, Chantel, at Naisu. Tatlo ang bumoto para sa next play Evo. Si OSX, syempre, yun yung nirap niya eh. At saka si TDZ, syempre kamukha niya kasi si Doggy. And si Wu. So yung tatlong yun, next play. So bakit niya pinili ang Blacklist? I, I pick Blacklist. I, honestly, I've been a fan of Blacklist and what they represent. Also, the whole Ube strategy, I think, works very, very well. It's what worked for them so well through the regular season. And I think it's definitely hard to uh, beat that. So yeah. we'll see. Matas ang potential ng NXPE in this game. Pero stats-wise, kung titignan mo ng bago ka lang at nakita mo kung sino mas maraming panalo, eh, malamang mas mataas ang odds ng pagpabor sa Blacklist International. So, Let's see kung anong mangyari. One team will say goodbye to their championship tree. But one team will head closer and closer to getting that trophy and representing the country for the M3 World Championship. The question is, who will it be? It's time to find out. Next play Evos contra Blacklist International. Casters, paso. sa ating playoffs for the MPL Season 8. Ngayong araw, iba ang storya. Merong isang team na magpapatuloy ang kanilang chance for the championship title at merong isang team na magtatapos ang kanilang mga pangarap. Merong isang team na nasa unfamiliar territory at meron din isang team na gustong patunayan na wala na sa kanila ang sumpa. Blacklist International versus Next Play Evos made the best team win. Tagapagatid ng magandang laban ngayon, ako sa ating Machantel, kasama natin ang dairy product of MPL Butters, and of course, Wolf, the animal on the desk. <laughs> Kamusta guys? Okay lang. Uh, maraming salamat, Chantel, sa napakagandang introduction. Parang nanood ako na maalang-alam mo kayo. Ate mo, Chantel. Baka pagpagpagpagdamdamin eh. <laughs> Maraming salamat din, Chantel, sa pagtahag sa akin nun. Uh, thank you, thank you. Itatry ko i-meet ang inyong expectations. <laughs> Speaking of expectations, sinabi natin sa dalawang teams natin ngayon, uh, they are the, on the brink na mawala lahat, or kumbaga, matapos yung kanilang pinaghirapan sa DMPL Season 8. Pero for these teams, ang dami nilang 
pinatunayan during the season ang dami nilang pinakitang mga bago for Blacklist International and Next Play Evos what do you expect specifically on Kadra? Uh, I'm looking at them na well, we know that Blacklist has a certain uh, draft uh, strategy and since nakabalik na si Ohohem we will be seeing the more conventional Blacklist drafts but for NXPE, katulad nga ng sinabi ni Wise kanina, kilala kasi ang NXPE sa pagdadaran ng something new. Eh. It, might, it might work at times, paminsan hindi, pero itong team na to laging may bagong pakulo. Ganun yung nakikita ko sa kanila. I think ang dalawang teams na tayo magagawan sa Nathan. Meron ding uh, mga consideration about Aldos. When it comes to the bans, tingin ko yung Assassins definitely will be banned out by Blacklist. Hindi naman din yan panibago sa nakikita natin. Kasi kahit dun sa uh, season, uh, regular season, pati nung laban nila sa Omega, binaban din nila yung mga Assassins. So, no Assassins, at least yung Hayabusa and Ling, I don't think na ibibigay siya para sa NXP Evos. While both teams will contest the Nathan. Ito na banggit natin sa mga heroes or sa mga players na nabanggit during our panel. Isa doon si Oheb at nabanggit na rin ng Butters. Oheb is now again playing for Blacklist International. What difference will it be? Kasi nakita natin yung performance nila yesterday against Omega. Paano ang magiging bitawan niya dito for Blacklist International? Well, uh, I, I think wala namang kailangan masyadong pag-uwin talaga sa Blacklist. Eh. Baga, well, they sh there should be something new. May one week na break tayo pinagdaanan, so there is probably something na gagawin ng blacklist dito. But the thing is, I, I really still think that Kimi... Baka sa akin kasi si Kimi full-fledged na eh, na side laner. Parang mm. gold game na talaga siya, na kahit yung ibang teams pinake up na siya. So I'll be expecting more of the Kimi strategy. But at the same time, hindi nakakatakot sa blacklist kasi hindi lang si Ohem ang makakagamit doon. Kahit jungle, ginagamit na ng blacklist ang Kimi. Yes, nakita natin kahapon for Blacklist International ginamit ni Wise yung uh, kanyang uh, Kimi for the jungler. Pero ngayon, na uh, next play Evos, ibinitaw na nila mga unang heroes for this game. Meron silang Pakito, Claude, and the Selena. So, interesting though, for next play Evos and even Blacklist International, sila yung teams na hindi usually nag-aagawan doon sa Selena. For next play Evos, lagi itong part ng kanilang lineup almost probably pag nag-open binibigay agad to kaya Yelly Hayes and now Blacklist International with the Karina so Karina is uh, one of those heroes na ikakounter mo sa isang pakita jungle that just because of the anti-physical yung, yung uh, immunity na pwede mong ma magain of course ang lakas niya mag-contest at magic din siya ang dami mo pang touch so traditionally Kung jungle versus jungle, Karina trumps etong uh, pakito. Ang isa pa sa magandang ginawa ng Blacklist International, after nila po rin yung Eve, tapos alam naman natin na pinangka-counter doon is yung uh, Claude. Um, Karina also answers the Claude para sa NXP Evo. So, ang daming nasagot itong uh, Karina pick mula sa side ng Blacklist International. Yes, for our teams, makikita na natin ngayon na, na ilatag na nila. Actually, for uh, next week, Evo's napakaganda ng ban nila. If uh, you would uh, agree with me, Butters, kasi yung full views, ito yung mga Air Edward hero oh. to eh. Ito yung mga usual na uh, ginagamit nila para pang late game insurance nila now. Blacklist International, knowing na meron silang Cho, Eve, and Karina, ano, para, ano bang kulang? Kailangan nila ng uh, pang, pang tunaw sa tore na medyo rage, so mga marksman yan for sure. However, uh, yung Nathan ay baka hindi na maging choice kasi ang mangyayari doon, puro sila magic damage output. So pwede nilang iban na lang din yun. Or maybe hindi na nila din titignan kasi may cloud naman na yung NXP Evos. And knowing na already that is uh, uh, marksman, hindi na, uh, most likely mabuta sa gold lane, hindi na kukunin ng Blacklist International ng Nathan. So I'm thinking, somewhere like that, actually pwede... Yung Kimi, no way. Oh, binan pa rin yung uh, Nathan, uh -huh. NXP Evos. Kung baga ayaw nila makuha, nabagit natin mm -hmm. kanina even uh, before mag-start tayo during the draft na napakalanging bagay for, for uh, next play Evos yung kanilang uh, um, uh, Nathan. Kasi kung makikita natin on the first day of, of our playoffs, ito, ito isa to sa mga heroes na talagang ginagamit ni Esa. So for next play Evos, this is interesting to see na isa sa mga possible na kanilang kuhanin for Esa ay binan nila. Maybe because nakuha nila si Claude. But look at the lineup of uh, next play Evos. What do you think is the missing link? Well, uh, they certainly need the Yawi hero. Yun yung nakikita natin dito. Na tinanggal na yun ng Blacklist sa kanila. Tinanggal yung uh, Johe, tinanggal yung Kufra. 
there's a possibility na mag-akay sila dito just to hold on doon sa para mga heroes like Arena or to possibly cancel itong si, uh, si Eve. But, yeah, yun yung may kwenta mo dito na kumuha na rin sila ng Ruby. And, personally, I think ito yung magiging ano na, tank nila. Kasi, may yujong pa eh. And katulad nga na sinabi, sinabi ni Ducky kagabi or kahapon na NXP, maganda yung priority nila in terms of the yujong pick. So, kailangan nilang kunin to. And, basically, nakuha nila yung ano, tatlong hero na pinag-uusapan namin kagabi nung kalaban, nung kalaban nila yung Onyx. Yung Claude, yung Selena, at yung Yuzong nasa isang team. Yep. Yung Blacklist by the way, ay, sorry, NXP was 3-0 sila pag gamit ni Hesa yung Claude. So, that's interesting. What if Aldous ang ilas pick dito ng Blacklist International as their uh, last pick? I mean, obviously. At maganda siya na laban dun sa, yeah, Cold Lane Aldous. Uh, or maybe something along the lines of Kimi. Pero parang Lunox yan. Ah, uh, Har Harif pala. Okay. Harif. Obviously. Well, oh. Oheb Special. Oheb Special. Oheb uh, Specialty for Blacklist International. Again, nailatag na na ating mga teams ang kanilang mga heroes for this game. For next play, Evos, meron silang comfort pick din of Hesa. Ito yung isa sa mga heroes na talagang ginamit nila kung saan nagsunod-sunod. Pero mm -hmm. natin masasabi na nag-build nila yung kanilang momentum. For Blacklist International, a mixture of both actually. Yes, Edward usually uses the Thamos, pero not all the time. Kung baga, hindi siya yung talagang part of the Blacklist uh, meta. But look at the draft. Saan, sa tingin nyo, magkakatalo-talo yung mga teams natin? Number one, yung jungler. So, uh, showdown to ng H2 at ni... Uh, Wise, tingnan natin kung paano gagamitin ni Wise yung Karina na alam natin ay maganda versus dun sa ating uh, uh, versus of course this Paquito. And Claude, mula kay Hesa, gano'n pa yung face nga pag it's Oheb? Honestly, 50-50 match. Uh, pagalingan na lang din ng bitaw pero alam natin itong si Oheb ay master na master itong uh, Harif while si Hesa hindi pa natatalo with this Claude. And Rene J needs to get ready para kay Edward. Rene J is a strong player. Uh, napatunayan din niya yan sa atin pero kasi ngayon dati kasi may requirement ng mga season 5 season 6 na dapat kapag uh, XP laner ka o planer ka katulad ng tawag natin dati yan yung isa sa mga heroes na kailangan na gamay mo eh tapos uh, kasi parang lahat ata ng XP laner na galing doon sa panahon na yun marunong mag -tap. so hindi natin pwede sabihin na bago niya lang ginagamit ito kasi parang requirement eh requirement. oo ah tama tama kasi kahit Season 4, if I remember it right, parang yun talaga yung ginagamit nila. Okay, for uh, next play, Evos, again, uh, in uh, Blacklist International, pag pinaka magiging laban natin is kung paano ang magiging galaw ng kanilang mga jungler now for this both teams. Parang magkaiba yung kanilang uh, pinaka setup, uh, knowing na ito ang kanilang uh, team lineup. For next play, Evos, they are more on the late game centric because of uh, this uh, Claude. Now, Blacklist International, gusto na na early game because of the Karina na rin. Pero in terms of the laning, oh, first blood agad, mainit si Ellie Hayes of Next Play Evos. But again, in terms of the laning, doon tayo tumutok sa Yuzong and sa Thumbs. Innate characteristic ng dalawang heroes natin, clear of minion wave and all, sino ang lalamang? I think yung Thumbs ay mas makakapag-bugaw dito sa region. Papansin niyo ginagawa ni Edward. Dalawa na yung XP lane na minions doon. Kasi... Pinifreeze niya halos yung lane. Gusto lang niyang ilasit yung mismong minion para hindi maka-respo maka si Rene J. Kung papansin mo si Rene J, matatrap dito sa may bottom lane. Tapos, mas mauuna silang yung Blacklist International sa pag-take nitong uh, Turtle. Okay, so ito ang ating mga teams. Nakaredy sila kung saan man pwedeng umikot ang ating mga roaming from the side of Blacklist International. Pero napakabilis! Turtle na kuha dito ni H2 of Next Play Evos. Walang buhay si Wise. So, mabay na likod. Uh, nandito na real world manipulation. Pero ito ang pagsuna nila Ren J. It is a turnaround kill for Blacklist International in our game. And a disengage. Ang bilis ng objective. Tapos merong kill. Ano nangyari dun? Personally, uh, ang ganda din ng responde dun ni Ren J. Pero hindi nalagyan ni Ren J yung sarili niya ng break nung nakita niyang wala nang pumasok na ibang members. Kung baga naiipit na siya dun sa real world manipulation, hindi na lang na take into consideration yun at yun yung naging ultimate punish para sa kanya 
Although it was a good effort para sa side ng NXPE, kailangan nila maging aware dun sa mga ganong engagements kasi ganito na nanalo yung blacklist eh, yung pag-punish sa inyo sa mga miscommunication nyo sa inyong mga engagements early on. Oh, so for our teams ngayon, kailangan nilang pigilan yung mga sarili sa mga skirmishes na hindi naman na kailangan. Oo, oh, kasi para sa akin ha, kapag yung isang team or yung kalaban mong team uh, rarely makes mistakes or hindi masyado nagkakamali, kailangan sabayan mo yung pacing niya na ganun eh. So kailangan you have to be very wary kung ano yung gagawin mo. Pero speak of worry, may kita natin dito, Hachi wala na buhay pa rin nga lang, wise with a kill. Ang mabatay is the kapitan of Next Play Evos and that is Yelihase so far for this teams. May kita natin, usually kasi sa mga laban natin, early part of the game, tamang tempo lang in terms of the jungling. Pero dito sa dalawang teams natin, talagang nagkakasalpo ka na agad sila, nagkakasalubungan sila sa laban natin. Bakit ganun yung nga nangyari? So, kasi kaila, pareha silang... Uh... Same yung strategy in a way na 4 protect 1 sila. At ngayon, ang ganda nung knock up. May karina. Pero ito, wave the dragon para kay Haji with a shunpo as well. Kaso yung nga lang, apat ang kanyang kakaharapin. Rene J with a double kill giving a next play EVOS. A 3-2 para sa ating laban. Next play EVOS lang oh! talaga. Gusto sa mabigay yung tinamahan pa ng arrow. And oh my business is done as well. Sabi natin kanina, turret lang gusto kuhanin ng next play EVOS. Ngayon, mayroon pa sila makakuha na another kill against Blacklist International. Okay, aside from the kill na nakuha or kill sa nakuha ng NXP, nakuha nila yung mid lane turret at napalaking blow noon para sa side ng Blacklist International. Mas magiging madali sa NXP na mag-invade doon sa mga jungle ng uh, side ng Blacklist. And alam naman natin si Wise, meron tong pattern na sinusunod and there is a chance na baka masira nila yung pattern na yon at baka hindi makabawi si Wise. Pero let's see. Oh, at tinamaan natin ng arrow tapos hindi pa patatakasin. Point, point. And Yawi, that is on point. Set up play para sa kanila. And again, Blacklist International parang nabibilisan sila mm -hmm. doon sa ginagawa dito ng next play he was and another one. Haji halos wala nang buhay. It's all about Yelly Hayes' arrows yes. and traps on this game. Which, by the way, is a hero that lagi halos binaba ng Blacklist International against other teams. Kahit hindi naman this season, in the previous season, Selena is a problem for Blacklist International and many teams. Kasi nga, napaka-random ng factor na yun. Baka mag-init bigla yung kalaban. Oh, oh, him. Oh, uh, top lane natin. H2 will get a kill. Again, uh, next play Evo, sila nagdidiktik ng tempo para sa ating laban. Blacklist International, kailangan nilang kuhanin yung kanilang rhythm naman kung paano ibibigay ang kanilang farm for Wise pero Haji dito almost low on life Wise as well nakita na na mga tropa from next play Evos ginamit na Cyclone Ayn and a disengage for our teams pero bottom lane Rene J versus Edward with a vengeance pumitik doon against the damage against Rene J pero bottom lane may another one na naman that is Hesa na gustong kuhanin dito ni Edward kailangan bantayan nila yung mga galaw ni Edward na ganyan kailangan they, uh, they really have to be mindful sa mga bagay na gagawin nila lalo na pagkakontas sila si Edward kasi once may vengeance yan hindi yan magdadalawang isip mag 2v1 and given na 1-0-0 yung score niya ngayon ibig sabihin talagang yung farm niya bumulusok talaga ng todo and meron nga pala akong trivia para sa lahat ng nanonood hindi pa nagkakaroon ng dalawang straight na talo sa series ang Blacklist International ever since nung natalo sila sa Bren at sa OMG nung last uh, regular season match ng season 6 at yung first uh, match nila noong season 6 playoffs noong October 2020 pa noon ng 2020 so ibig sabihin sanay sila bumawi oo sabay silang bumawi after ng isang loss agad so ibig sabihin dito guys kaya ng blacklist eh pero this time around baka masira yung streak din di natin alam Tignan natin kung anong gagawin dito ng next play EVOS Pero ito yung objective again with the two kills before this take Nakakuha ang Blacklist International So napakabilis para sa kanila Kung may kita natin ngayon, Blacklist International Lamang sa gold pero napakaliit lang yan It matters talaga kung paano magiging set up play dito ng next play EVOS Kasi again, Blacklist International, they have this tendency Na gumawa sila ng play na mabaliktad yung ating laro Now next play EVOS, paano nila isa secure well, make sure na kapag nag-uubi na yung Blacklist International, kumukuha sila ng trades from the other map, from the other side of the map, which normally is yun naman yung ginagawa nila, split, di ba, against PEVOS. At huwag nilang 
banggain head on yung ube ng Blacklist International kasi kahit pa meron silang lead in the start at kahit meron silang yuzong etong Eve das may cho na kasama tas may frontlining na Thames ang daling mag clean up si Wise at si Ho Oheb no matter what happens in fact nung nagkaroon nga ng crash doon sa ikatlong turtle na punta sa Blacklist International kasi parang kung hindi siya 5v5 kung 4v5 ang NXP lugi agad sila doon so mas maganda na ako umiwas sa laban ng NXP Evo sa ngayon kailangan umiwas ng next play Evo sa mga laban pero speaking of umiwas ako oh, nakasalubog doon si Yelly Hayes which is nagbibigay ng vision para sa kanilang team again Blacklist International na yung moment nila pero nga lang naiwan dito si Haji kasi nga lang nice shoot po pero blazing duet para kay Hesa Rene J will secure that kill again next play Evo with that retaliation But Edward on the bottom lane, nakakuha siya ng isang tore against next play. Haji overextending at nakita ng NXP. They punish that win. Kasi yun yung, ano, yun yung pattern ng Blacklist International. Kumuha sila na isang pick-off tapos magkasama-sama sila dun sa mid para matake down yung mid lane turret. Ngayon, dahil nakuha nila si Haji, mapipili na yung Blacklist na mag-turret muna. Pero lalaban na sila ngayon. Pero lalaban na sila. Ito nakaredy na. Napatay dito si H2 which is the jungler of next play. Was again, Blacklist International. Ito na yung moment nila para kuhanin yung Lord. But next play, Evos, they are ready. Nakabitaw dito ng arrow si Yelly Hayes. It's all about the timing. Kung paano nila papasukin itong objective na to 7-7. Dito natin may kita kung gaano kainit or gaano kaimportante para sa mga teams natin kung makuha ang game number 1 pero wave the dragon para kay Haji. Nakaredi yung real world manipulation. Here comes the dragon form para kay Rene J. Sakto ang knock up doon at against two players of Blacklist International. Wise wala ng buhay sa Ingus with Haji and oh eh pero nga lang Wise Bragetti makakuha ng kila habang si Edward si known out si Heza at si Yawi para another real world manipulation para dito ko oh my be Edward with a bank chance oh you're Rene J no but Rene J isang tibok na lang ng buhay pa doon and for that team fight 1-1 lang ang naging trade Pareho silang nagkaroon na, sabihin na lang natin ganito, meron silang mga members na nagawa yung trabaho nila to zone out people. Si Edward, nabantayan niya doon si Yelly Hayes at si Claude, si Hesa. So, hindi siya nakapasok with a blazing duet at hindi siya, hindi niya talaga na-clean up yung mga tao sa likod. At dami sana doon. But at the same time, sila yawi din eh. Talagang kinokontrol din yung members ng Blacklist. Pero ito na ating Lord, halos wala na buhay! Haji! With the twin of the dragon, pero nga lang Edward! Mamamatay doon sa kamay ni Rene Chay eh. At may sagot pang isa, pero Lord, makukuha dito the hitman of Let's Play Evos. Pero may bawi lang din naman. Mga players natin dito, it's going to be a 2 versus 2. Or I mean, 2 in trade of 2. He's with the death sa kamay dito ni Oheb. Lord is on the side of Let's Play Evos. Pero... Sino bang lumamang doon sa ating Lord Take? Kung isipin natin, ang NXP masaya naman sa trade kasi nakuha ni Lord. Kaso, namatay doon si H2 na nagbigay naman sila ng triple kill kay Oheb. So, for the longest time, eh, hindi pa natin nakikita si Oheb na mag-shine. Pero with the triple kill, for sure, at big tang, biglang taas ng farm nila. Tapos na-clear pa nila yung mga minions na mula dito sa may bottom lane and to the top lane. So, technically speaking, economically speaking pala, ang blacklist na yung makakalamang dun sa nangyaring trade-off na yun. Despite NXP securing the Lord. Ang tight nung ano eh, ang tight nung team fights na ginagawa nila. Considering na Considering na nagsisimula yung laban, halos na nawawala si H2O at nababurst down ng blacklist, yung NXP na hold off nila, yung ano, na hold off nila yung laban kahit apat lang sila. Dumarating sa point na sobrang tagal ng hold nila, nababuhay na din si H2, tapos lumalaban na rin siya. And uh, meron isang shirt and play doon na nakakuha ng mata ko, yung si Eli Hayes, makakataka sana siya kung may flaker siya. Nung nahuli siya doon sa real world manipulation, ang ginawa niya, naghanap siya ng possible arrow target, tapos may abyssal trap. Nung nilagyan niya ng parka yung isa, sinumukan niya mag-double dash papunta palabas, kaso kinulong ng flaker eh. Kung may flaker lang, kakayanin pa sana eh. Kumbaga, ang laban natin ngayon, it's all about the timing. Para rin siya dito mamatay sa kamay ni Wise. Nice set by Yawi pa rin nga lang. Eto na ang ating mga champion. Mamamatay dito si Yawi sa kamay ni Edward H2 na ipalayo ng mga players ng Blacklist International. Mamatay din naman sa kamay dito ni Edward. That is gonna be a double kill. Yelly Hayes na nilitirang buhay. Possible pa doon na madiretsong push ng Blacklist International? Pwede. Uh, pwede, pwede. Five members, tapos Yelly Hayes, walang wave clear sa Selena. At meron silang... Uh... Uh, tower hitters in the form of Karina pati na rin itong Tamus and of course itong Harit at binigyan pa nila si Elias it's over just like that 
way para laruin is go for the defensive items. Thunderbelt ang napili dito ni Wise as yung kanyang first full item. Then eventually going for Kiras as well as the Dominance Ice. Perfect items to deal well against the Claude. Na nakita natin mula sa NXP Evos ay kahit nakapag-farm sa una, nung time na nag-ube na nga ang Blacklist International, hindi na siya makaporma, hindi na siya makahanap ng pag-deal. Kasi hinihintay niya na makapag-initiate muna si Ruby as well as si Pakito and then followed up by the Yuzong para mang zone out ng kanyang mga kalab. Pero hindi nagawa ng NXP EVOS yung combo na yon dun sa dalawang huling mga laban. Makikita natin ang pinakamayaman dito sa game na to is si Oheb. Take note na naabot niya tong 739 gold per minute with a big turning point kung saan nakakuha siya ng triple kill after nung Lord Tick ng NXP EVOS. It was a very tight Lord fight actually ng NXP and Blacklist. Pero nakita natin si Oheb na kahit binigay nila yung Lord sa NXP EVOS, nakakuha pa rin siya ng triple kill. At kahit pa yung last kill na yon ay doon sa isang uh, Selena na technically speaking support extra gold pa rin to para doon sa carry ng Blacklist International sa kanilang gold laner let's look into the highlights wonderful early game para sa NXP EVOS nakita natin doon sa my bottom lane na kahit pa lumalamang doon si Oheb when it comes to the matchup at doon sa galawan nakagalaw naman si Ren and JD sa may gitna para makakuha ng isang kill ka para sa side ng NXP EVOS and at 4 minutes nagbigay to ng tempo para sa NXP EVOS para kumuha ng kumuha ng kills up until such point na nakakuha din sila ng uh, advantage sa may top lane by taking down Ohe but the Lord the turtle fight happened uh, before that at uh, nakakuha yun ng Blacklist International after a double kill tapos itong Lord fight nga na makukuha nga naman yung Lord ni Ren J pero makakuha ng triple kill instead dito si Oheb and now na-identify na ng Blacklist International na kailangan ng gawin ang susunod na laban dito ang panapos ng Blacklist International ay mangyayari din sa may mid lane kung saan nauna si Ren J at gino agad siya ng Blacklist International hindi na nagpatumpik-tumpik pa tapos nag one after their nag one by one audition ng NXP Evos habang tinray ni Hesa na abutin yung um, Eve na alam natin ay dapat counter ang Claude sa Eve kasi magbablazing duet ka lang kaso ang ganda ng pwesto ni Queen Venus at nakakuha nila yung punish and then si Karina nakaabang doon sa BMI ni Hesa at dahil nag one by one audition nga ang NXP Evos doon sa huling laban na yon kahit pa yung presence nila yung combo sana nila na Yuzong na may red na may petrify tapos meron silang ruby for the chain stun and pakito for all of those knockups hindi nila nagawa yung combo na yun dahil nag-isa-isa sila laban sa Blacklist International at never mong pwedeng gawin yun sa ube strategy welcome back Ohe with the MVP performance 4-1-1 one one with this gold lane Harry Ohe God is back for Blacklist International wow 81% kill participation nakita natin din yung uh, damage na binigay niya against the uh, next play Evos Again, Blacklist International, ito yung form na nakita natin na for so long. Na kung maga yung uh, comfortability nila is kompleto na or mapapakita nila ngayon sa laban ngayon. Pero if we look back, kanina nag-uusap kami ni Butters, parang sinabi niya na baka magulat tayo for today. Yeah, well, it's... Everything is, ano, everything is possible mm -hmm. sa playoffs. At alam mo, may mga bagay na hindi na tayo in-expect na nangyari kahapon at nung isang araw. Even NXP nga, with the 3-0 for RSG, alam natin na may capability sila manala doon. Pero we did not expect a 3-0 all in all para sa itin ng RSG. So, right. they can still make things work. Yun yung, ano eh, yun yung tingin ko isang trait ng NXP na kailangan yung bantayan. Na itong team na to, hindi sila talaga sila sumusuko. Kung baga yung Blacklist International, now they see themselves sa isang spot, katulad ng Itromo, na hindi sila pamilya. Pero with Oheb on their side naman, tingin ko mas mataas yung kumpiyansa nila as a team. Kahit sino pa yan, kahit si Eson pa yan, kapag nilagay mo yan dyan, as a team, doon mo may kita yung bond. And I think this is a battle of ano eh, parang bonds ng mga players ng mga teams kung sino nga ba yung mas gusto to and at the same time kung sino nga ba yung pagkakaibigan ng mananaig mabayit na magkakaibigan lahat ng mga to pagka silang pamilya pero isang pamilya lang ang makakalabas ng buhay <laughs> dito sa ating playoffs uh, hindi rin pwedeng i-underestimate ng yung yung ng dalawang teams na to yung naabot nila they're still fourth place mm -hmm. no matter what kahit sino yung matalo dito sa series na to fourth place ang uh, kanilang makukuha para sa MPL Season 8 uh, definitely one for the books at yun nga lang eh, syempre tournament life yung gusto mong maabot dito and both teams would love to have that all with Oheb back 
para sa side ng Blacklist International. Ang isa ring na alleviate na pressure dito ay kay Haji kasi nagbalik na siya ngayon sa kanyang siguro mas comfortable ng role. Kasi imagine mo, buong season inaral mo yung pagiging roamer, pagiging position 5, pagiging quote unquote tank para sa iyong team. At ang dami nga niyang ginamit na heroes. Sobrang daming ginamit na heroes. Pero yung yung kinilangan niyang i-adjust is bigla siyang napapunta dun sa Claude X Pilane, tapos bigla siyang naging gold laner, tapos bigla siyang naging jungler in one series. Parang nakakabaliw yun ngayon. Back in the tank, hopefully, mas comfortable siya. And so far, ganda naman ng uh, kanya performance with the way of the dragon. Palitan na nga tayo pa kala ng KDA machine. The walking hero pula. No, hero pula. <laughs> the walking hero pula. Oh. Ay, gamitin na ito. Dami. Swimmer eh. The walking hero pool. Mm -hmm. Actually, for, for our tanks specifically, dito sa laban natin, we have Yawi. Ang pinakamasasabi ko kay Yawi for this season, hindi ko natin nakikita yung full potential niya as uh, um, a set-up player for next play EVOS. Ang dami mga wonderful moments or ang dami mga wonderful set-up plays for next play EVOS na talagang ginawa ni Yawi. Even for Haji, as to why siya din naging uh, uh, MVP natin for this season. Pero gusto kong balikan yung sinabi dito ni Butters wow. na for this uh, for this game ang pinaka magma-matter talaga is kung sinong friendship yung mag oh. ang dami kasi yung storyline guys ang dami yung storyline oh, the, the power of friendship, friendship. Yan, yung, yan yung parang sa mga anime na um, uh, um, death uh, scenario na siya pero oh, ma eh. magre-revive bigla siya may lakas eh maririko lahat tapos bigla oh. magkakaroon ka ng bagong tattoo ay ibang oh. <laughs> tapos meron, na. meron pa yung biglang kapag ako niya natatalo sila eh di man lulumo sila. Biglang sisigaw yung mga fans. Kaya niya yan. Biglang makikita mo, umiilaw na yung mga mata. Pagka umiilaw na yung mata ng mga Alam anime character, automatic, panalo na yun. Basta wag lang iilaw yung mata ng kalaban. Delikado yun eh. Palakasan ng palitan. Palakasan ng palitan. <laughs> Kanino ang matang unang kikinang? Kanino? At uh, iilaw. <laughs> may tanong, may papahula ako sa inyo. Sa tingin ano nyo, ilan na yung heroes na nagamit ni Oheb ngayong season? So far. Ikaw mo na. Maybe, <laughs> I think mababa to. Ano? Ilan? Feeling ko mababa to. Haji ah, Haji. Haji. Sabi mo Oheb eh. Sabi mo Oheb. Sabi mo Oheb eh. Sinasay ko mo. Sige, si Oheb muna. Si Oheb muna. Si Oheb. Mga seven. Six? Your team? Eight. Eight. Ah, ah ma. Ah, Ate, okay lang. Six, seven, eight. Oo, tama. Tama. O, si Haji. Um, uh, nine, nine. Haji, nine. Nine. Hey, ano yan? Ay, Fourteen, fourteen. Fourteen. Ikaw, oh. teka lang, walang tingin. Oh, walang tingin. Bakit walang tingin lang ng no? No cheating, no cheating. Chantel, sit down. <laughs> nine, 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 nine. Nine talaga? Grabe naman yun. O, dagdaga mo ng sampu. Ganun karami. Oh! Wow, 19 heroes across four lanes. Although yung XP lane Claude ay hindi siya talaga XP laner ka. Ayun pala. Ano yun eh, technically speaking, ano siya eh. Um, gold lane ka pa rin pero nag-start ka lang sa XP lane. Ayun. Pero yeah, pala. 19 heroes, unique. So napakadami nang kumbaga na ilabas na bala dito ng Blacklist International. Actually, sila din talaga yung nanggulat sa atin on mm -hmm. the first week so, of our season. Madami silang balang nalabas. So if sila yung Blacklist <laughs> nice try. <laughs> But this, ano yan, 6 out of 10. 6 out of 10. Oh, 5.9 sa akin. Alam mo si Majigin nandiyan, hindi sila tumawa pareho. Kaya masaya ako nandito kasi. <laughs> <laughs> Ang inyong pinakagalimol na. Oh, okay. <laughs> Pwede mo patawanin. But again, going back into our draft, nailatag na ng ating mga players or ating mga teams sa mga initial bans and picks nila. For next play, Evos, interesting. Is this a worthy ban? Yung Karina? If you want to run a Pakito strategy or a Pakito jungle, worthy she. Yes, kailangan matatagay. This is the, this is this was the solution. Ang unang gumamit ng Karina was actually Onyx Philippines in this game, yung jungle Karina. Pero ang pinaka na una is mula sa MPL Indonesia, wherein ginamit nila yon both against Aldus and Pakito na. Alam mo yun, yung ito yung mga heroes na gusto ng gumamit ng skills para makakuha ng burst. At the same time, gusto nilang mag-burst. And the thing with Karina is mag-defensive mag, uh, mag items ka lang, tapos i-reflect mo lang din sa kalaban. And then, of course, the reset. Kaya ang hirap kumombo kapag may Karina ng kalaban. Okay, for next play, Evos, yung kanilang Karina ban, it justifies since ang uh, Blacklist International din ay gumamit 
nung isang araw nung Karina and ginamit din kanina on the game number one. Now, Blacklist International and Rafaela Pig, they have the na Nathan as well. So, kumbaga, isa dun sa mga pinakamainit natin na heroes for this uh, MPL Season 8 right after the patch. And for this Cho, most probably for Blacklist International, yung Cho nila dito is going to be a Haji hero or actually flexible nga siya kung kutusin. But the next play, he was on the Eve pick. Again, isa sa mga nagpapatakbo ng next play EVOS is their captain, of course, Yelly Hayes. At napakaganda ng performance niya dito on this um, EVE. Blacklist International, paano nila sa... Or anong maganda nilang sagutin? Isagot against next play EVOS given ito na initial na picks ng kanilang kalaban. Uh, Alam mo... Open, open pa yung utak ko sa kahit anong farce. pwedeng ilabas ng NXP. Yeah, para baka farsa. Oh, farsa for Blacklist siguro. Uh -huh. For NXP, they need a tackle yung mga tipong thumbs. Kaso kailangan din nilang sagutin itong si uh, Nita. Siguro, para sa akin, possible na barats nang ganun din ang NXP. Mm. Oo, kasi, kasi hindi lang naman yung ano eh, hindi lang naman yung karina yung pwede mong ipang-counter sa isang pakito. May barats din eh, na nakita natin ginamit na ng isang Wise or isang Edward which is oh. alongside Rencho is sa mga pinakamagagaling gumamit ng barats. And uh, tingin ko barats yung pipiliin dito ng ano, yung blacklist eh. Ang ganda ko control talaga kayo sa pakito. Hindi na pala, ba, di na pala likely mag-fire sa blacklist kasi uh, normally Cho yung kay Haji. And then, oh my Venus on this, Rafaela. At hindi ako magkata kung yung Rafaela yung Rome dito, tapos mid lane choke na ilang beses din na din natin nakita uh, from Blacklist International. Yung Barats or Benedetta are heroes na potential. Or Lapu Lapu, Lapu siguro. Lapu. Ooh, Lapu. Pwede din. Pwede din actually yung Lapu kasi nakikita. Well, actually, NXPE yung ano eh. Yung nagpasimula na ito eh. Yung Eve na naka-real word manipulation tapos tinatanan na ng hmm. Lapu. That means, nako, ang NXP, baka mag uh, Rene J, ano na sila dito, uh, Esmeralda. Actually, for next by Evos, pwede rin sila kung gusto nila pumunta sila dun sa kanilang uh, pinaka-play na yung uh, Benedetta. I-pick pa rin pwede nila rin for the split push, That's pwede right. din. Possible, kasi, kasi nga lang magiging problem nila is yung uh, burst talaga nila. Kasi usually si Eve, ginagamit siya pa nga setup ng tempo for every team fight. And so, it man. is going to be the usual. So, so it is a battle against Lapu-Lapu for this Yuzong. Again, Blacklist International and the next play Evos, yung pinaka-draft nila dito is more like nagsasagutan sila yep. kung ano ba talaga yung comfort heroes or kung ano mga heroes na nagdala sa kanila mm. sa posisyon nila ngayon. I think Balmond yata ang gusto ng Blacklist International Virus. Hindi, YSS of course. Bakit naman natin baka kalimutan yung magandang uh, YSS play? So, maganda siya pang spot out kung nasa na members ng NXP. Ang problema nga lang ay madami din pang uh, counter, pang CC sa kanya, kumbaga crowd control with Pakito Combo, Knock-Ups, tas may Yuzong na may Petrify, Ruby na madaming crowd control, and of course, yung slow mula doon kay Yelly Hay. So, uh, honestly, even when UYSS ang hero para sa Blacklist International na comfort nila, hindi magiging madali ang uh, buhay ng YSS dito. Unless, of course, maging, uh, maging sobrang in the zone ni, ni uh, Mr. Wise sa kanyang uh, YSS. Yes, for our teams, nakita natin na ilatag nila. Sabi natin, it's all about the comfortability ko ng mga heroes na gusto na talagang kuha, na gamit nila sa mga games na napakaganda ng performance na nila. Again, next play, Evos, ito yung mga usual heroes na talagang ginagamit nila simula na nagkaroon sila ng switcheroo in terms of the roles or naipasok nila si Hesa on their part of the lineup. Now, Blacklist International, napakataas ng win rate with this heroes din na nailata nila. So, kumbaga, literal na made the best man win. Pero if I may ask you, Butters, in terms of the laning, usually kasi ito talaga nagtatapat. If the other hero has um, the lapo-lapo, automatic, merong yusong. Pero early part of the game, sino usually talaga yung nakakalamang? I would say ma mas may general vote dito si Edward and he can play it slow. Yun yung team kung nagiging advantage ng isang labu. But at the same time kasi, yung, ano, yung mobility pa rin para sa akin nung nakikita ko dito, it all goes to labu din eh. So, in terms of harass, siguro, pwede na yung sasabihin. And yung kanilang passive ay actually almost the same. Kapag yung labu ang pumalo hanggang doon sa may pinakadulo nung barking, nakakaroon siya ng armor, yung isa naman, nangihigop. So parang, 
I think it's a 50-50. What do you think, Wolf? Eh, definitely a 50-50. Nasa pagalingan na lang din. Skills matchup na lang din yung uh, Yuzong tsaka yung Lapu-Lapu. At at a certain point, yung Lapu-Lapu ay mas may... Parehas lang din talaga eh, na may strength sila pag una-una mag-level 3 yung isang Lapu-Lapu or na-una mag-level 3 ito si Yuzong, mas makapang bully siya. And how about that? Dahil sa kanya, nakuha, nakuha. Nakuha. Pero level 3 pa lang si H2, ibig sabihin na ito, ito talagang position 4 na na Joe ni Haji. Nang i-invade talaga. Doon. This wasn't the first time that they did it. So, kumukuha siya agad ng level 4 tapos saka siya maghahanap ng invasion. Kaya naman, napigilan niya ng kahit kaunti itong si H2. Kumbaga, pinipigilan dito ang mga possible na pwedeng uh, pahintuin mm -hmm. for the side of Next Play Evos. And napakaganda ng position dito na Blacklist International considering na sila yung nakaangat on our river side ng Next Play Evos in terms of the laning. Specifically, dun sa mga um, fighters natin, mas angat or actually pantay, 50-50 ang uh, ating labanan. Again, for these teams, it matters kung sino unang makakakuha ng ating mga initial na objectives. Now, Blacklist International sila yung nakakalamang doon, hindi makapasok, hindi makasilip ang players ng Next Play Evos. Pero may nasipan na pala yung siya, lehate pa rin hindi mabitawan, real world population. Oh, Rene J, pumasok doon. Masecure nga lang doon ang third objective. And again, real world manip manipulation, bigyan ni Yelly Hayes. Pero sa batang Gedi Haji, thank you paglaban against the two players of this Next Play Evos squad. This is against the three. Make it four. Pero yun nga lang, medyo delikado rin para sa kanya. Sa salubungin siya ni Rene J. And again, Blacklist International, sila yung nag-set up ng play. Yes, lamang sila in terms of the goal, pero nakuha din na next play. After that, napakalalim na yan. We have the dragon and secure kill para dito kay The Hitman, Rene J. That was costly yung paghahabol na yun kasi given the fact that Edward got yung energy shields na hinahanap niya, skills matchup, Yes, pero in terms of gold, lamang ngayon si Edward dahil nga doon sa stall na ginawa ni Haji. And ang ganda ng ginawa ni Haji doon, kasi number one, yung casualty, yung body count na pwede sanang mangyari sa Blacklist International dahil doon sa real world manipulation, napigilan niya. Plus, the fact na na-stall niya pa yung pagbalik ng mga hero sa lane ng NXPE, nakalamang pa si Edward dahil doon. The ultimate bait. So, the ultimate bait. The ultimate bait for Blacklist International again next play Evos. May mga moments na kailangan nilang itik note ko na ba talaga yung gusto ng kohanin for every team fight. Pero kung titingnan natin, they are lamang dito sa laban natin considering na nakakuha sila ng dalawang kills. But again, yung ating gold, it's almost the same. Actually, the same for both of our teams. And the Yawi, this is going to be literally a Haji versus Yawi uh, mind games sa laban natin. Ang nakakatakot lang for Blacklist International, meron silang Nathan na hindi pa masyadong nasisilip. Yep, actually, nag-double lane nga yung Nathan na yun. Nakita natin na kung tumahan siya sa may mid lane, killer niya, Haji, nakihati ng konti lang, pero majority nun ay napunta pa rin kay Oheb, tapos nakapag-clear siya dun sa kanyang lane. So, ang biglang ngayaman itong uh, kay Oheb, itong Nathan ni Oheb, which kind of means na gusto nilang pumalag dito sa turtle fight, gamit din si Nathan. Ito na, meron na din tayong turtle. Nakaredy mga players natin kung sino pa talagang unang papalaga. Next play, Evos, unang nakapwesto. But take note, nandun si Haji sa may panagedi. Nakita siya dito because of that, the first chin kundo. Pero hindi yata makakapag-contest dito ang Blacklist International. Pero habang nangyayari doon, ayun, again, Edward, nakukuha niya yung outer turret uh, energy shield. Yeah. Next play, Tinrate na Blacklist International yung economy. Si Oheb, I wonder kung ano na yung gold niya compared kay Hesa. Kasi dalawang beses na siyang nag-double lane. Tapos na ako pa siya Outer Third Energy Shields. Tapos na ako sa top lane din ng Outer Third Energy Shields itong si Edward. So, kaya ito yung dahilan ko ba't yung Blacklist pa rin yung lamang ng kote sa gold. Kahit pa dalawang turtles yung nakawa ng NXP Evos. Sana makita natin dito yung, uh, yung gold difference sa mga, 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 mga players natin. Basically, general gold ng lahat yung nakikita natin dito. Pero in terms of yung laning na magkatapat, yung laning na magkatapat, makikita mo na lamang na dito yung mga nasa side ng Blacklist International. Kasi nga, yung sabihin natin, 500 gold isn't that much. Pero ang kailangan mo isipin is kung kanino naka-allocate yung 15, 16k na meron sila ngayon. Kung baga parang sinesentralize nila kung sinong una nilang gusto agad makasama sa mga team fight nila. Bangko! Bangko! Tira ready nila. Kung baga nag-deposit na sila ng pwede lang i-withdraw. Again, Blacklist International, ito yung mga trades na nagiging decision nila dito para sa atin laro. Now, next play, Evos. Ang kinag-
maganda naman is for every day fights na yung nakakalamang. Kaso kasi problema is about the objective. Yes, they took down the tur uh, turtles, pero yun nga lang, nakasalubong si Haji ni Yawi dito. Sabi natin kanina, it's a battle between Yawi and Haji in terms of the visioning. Again, blacklist, kinukuha pa nila yung tempo. Napakatagal nung nga talaga nga lane of face natin ni Edward and even H2. Medyo nararamdaman na natin dito yung possible damage ni Ohem. At instead to si Edward, kailangan na... Actually, lahat ng members ng Blacklist International na kailangan abangan ng NXP EVOS. In fact, nakapag-push sa may mid lane. Kahit ma-push tong bottom lane ng NXP EVOS, mas masaya yung Blacklist International kasi mid lane yung nabutas nila. Tapos, nakapag-farm din si Edward. Imagine pag nag-ubi na ulit sila bandang 7 minutes. In fact, even at this point, nakakatakot na yan. Sige, yung nakakatakot na. Set up na sa kalian turn yung nakuha dito ni Yari Hayes. Pero nga lang, oh, Heb. Nakakakuha ng free hit. Real doon ba manipulation to stop the players sa Blacklist International. Pero disengage lang para hindi sa Blacklist International. And again, Edward dito to clear the minion wave. Kasi nga lang, pilit ang gumamit ng flicker. And next play, Evos. This time around, lamang sila in terms of the kills. Pero sila yung naghahabol in terms of the gold. Para sa akin kasi nangyayari sa NXP, yes, you're winning the battle, but definitely, you're losing the war. Kasi, sabihin na lang natin, ang ganda na pinapakita ng NXP, nasa kanila yung kills, nasa kanila yung turtle, in the team fight, sila yung nananahit ngayon. Pero kasi yung blacklist, parang nangyayari naman sa kanila, is nakaset up yung future plan nila, yung long-term plans. Hindi sila nakatutok, hindi sila nakatutok dun sa may small victories na makukuha nila early on. And, I think, sa pagkakalapat ngayon o pagkakalayout ngayon ng mapa, mas nagiging madali sa Blacklist International na ipagpatuloy yung kanilang mga plano. It, it, that's the OB, the timer. Sinasabi natin, palagi, oh my Venus. Oo, oh, yun nga lang nadali din sa oh my Venus again na next play Evos. Nakikita nila kung saan possible pumunta ang Blacklist International. Pero kung titignan natin ngayon ng ating mapa, lamang na lamang ang blacklist in terms of the turret push. Again, kanina pa natin binabanggit dito si Oheb. Oheb and even Wise actually for the game. Kasi hindi sila masyado napupuntahan ng mga players ng Next Play Evos. Na next, play, next Play Evos, they have the ruby, they have the pakito, kailangan talaga nilang i-work around kung paano nila kumbaga mapapagana or mapapasunod-sunod yung gusto nilang set up play for this kind of lineup. Now, for this game, 8 minute game time in terms of the late game, kumbaga, anong pinaka-insurance plan dito ng next play Evos? Definitely, Claude. Which will be perfect kasi kaya-kaya naman nila yung uh, damage of Blacklist International. At dadating yung point na mahihirapan si Wise. At least, sabi nga natin, kung biglang maging in the zone sobra ang Wise SS, maiiwasan niya yung mga talon ng NXP Evos. But overall, yun yung timing na hinahanap ng NXP. Ito yung timing na hinahanap ng NXP Evos. Pero nga ng Blacklist International, sila yata may right timing. Dahil nasigun nila ang Turtle Dawn ng further for that take and again Renny Jay ginamit niya kanyang black garden form kasi nga lang hindi naaabot we have Haji zoning out the players of next play Evos at unti-unting lumiligit ang mapa ngayon ng next play Evos naka-advance na ang mga dapat umadvance for the Blacklist International Squad now Blacklist ang pinaka naging strategy nila is hindi talaga sila pumalag sa una and at the same time ang pinaka pinantayan nila is si Oak actually nakakatakot Double marksman setup nila eh. This is very quick when it comes to the pushing at sa mga standard plays yan ng Blacklist International. Ang galing nila mag-timing eh. Abangan mo talaga. 7 minutes sila mag-lane lang, mag-farm lang. Pag nakuha nila yung tigi isang item, tigda dalawang item, I mean, tas isang item dun sa mga supports, okay na sila. They're gonna be fighting it. In time yan palagi sa third turtle. This time, naka-apat na turtle. At kung isipin nga natin, dapat yung isang turtle na sa side ng Blacklist na nakagawa lang talaga ni Yelly Hayes. But now, full fully in control ng Blacklist International. Three turrets sa kanilang lamang at nagsimula to, Butters and Chantel, dun sa pag-push nila dun sa may mid lane na hindi nasagot ng NXP Evos. Now, player's goal. Nakikita natin. Ayos na mo, Chantel. Okay ka lang. <laughs> uh, oh, hip, wise Edward, nasa takas sila eh. Well, si Hensa naman, nag-struggle. Well, nag-struggle sila ngayon, but at least, at least, Hensa has the Claude and kahit pa paano ay may isang malaking play na pwede gawin yung NXP dito just to turn things around. Pero kasi, look at how Blacklist is playing. Hindi sila talaga literally nagkasama-sama na dikit-dikit sa isang pwesto. Lagi silang nakaspread out doon sa isang area. At 
talagang kinu-cover nila lahat ng points na pwede nilang makita kung meron mang papasok dito sa ina yun. Kung papansinin mo si Oheb, zero kills, zero deaths, one assist. Hesa, two assists. Pero bakit mas mayaman si Oheb? Number one is yung mga tore na one ng Blackest International. Second is yung ang double wave na nakita natin ginawa at least twice nitong si Oheb. At biglang nagkaroon ng distinct advantage yung Nathan laban sa Claude when it comes to the farm. Pero ito, gaya na sinabi na natin, it's all about taking objectives. Isa sa mga malaking objectives na pwedeng kuhanin ng mga teams natin ngayon is the Lord. Next play, Evos, meron silang chance to actually steal this Lord kasi meron silang Claude. Kailangan na nila ng perfect timing kung kailan nila ipapasok yun. Yawi is on the vision. Blacklist International, pwede din sila mag-bait. Kung baga, pakikiramdaman nila kung saan pwede manggaling yung kanilang mga kalaban na players. Pero gaya na sinabi ni Butters, nakadistribute ang mga players dito ng Blacklist International. Si Edward, nanggaling sa may top lane. Habang pupunta siya dito sa may Lord side, nakaredi at sinisimulan ng Blacklist International ang ating Lord Hesa. Nagpakita na rin. Tinan natin ko i-reset -re and it is going to be, yes, a res reset for this match. Parang walang hingahan na ko eh. Sakto din kasi hindi nila yung 12 minute na, na Lord. Uh -huh. Parang hindi nila nakita na sulit. And at the same time, Blacklist can just wait it out. Maghintay lang sila ng rotation dito mula sa NXP. Ng reaction, I mean, so far, Yawi, uh -huh. as well as Reggie. Kiniklear yung gitna para din agad ay makarespond sila. Kaso, I have to take note, why is this in Nathan? Sobrang bilis niyan. And look at what is up in Blacklist. Eh. So, hindi, sila, hindi nila hinahaya makaklear yung minion sila. Nandun na sa, na sa taas agad si Edward. And already, Another big problem to para sa NXP Evos. Yung lane management ng Blacklist ay sobrang ganda. Uy, pero may away. Uy, pero si H2 halos walang buhay doon. May kita dito, mararamdaman ng Blacklist International na possible siyang umuwi. Pero H2 hindi uuwi doon. Sisimulan ng Blacklist International. Gaya na sinabi ni Wolf. Napakabilis lang kumuha ng objective dito ng Blacklist International. And Lord, ay masisecure nila. Next play Evos. Could this be a possible dere-derecho para sa Blacklist International? What a is possible dere-derecho? Wow! <laughs> Grabe ka naman, ate siya. Uh, Konya yarn. <laughs> Konya yarn. G-bar. G-bar. <laughs> okay ka lang. I, I, I'm very feeling ko. Hindi nila yung push ko to. Uh, so, may e-bar. So like, may wait clear your bar. Like, it's gonna like, be hassle bar. Like, Nakasend kayo ng voice message ka kami. <laughs> like Mare, ang nakikita ko talaga kasi dito Mare for uh, the side of Blacklist International. Uh, ano eh, they, they are after value kasi Mar. Yes, it's all about value. It's all about value. Tignan mo kaya nga yung 12 minutes na may Lord. 12 minutes na Lord. Talagang ni-reset na na Mar. Para lang makuha nila Mar. Para try Lord, mas secure na next way he was. Pero good thing. I think usually mga kailangan pag meron ka first Lord is uh, to take down an inhibitor. Right? Black Ops International nakuha nila yan. Pero gano'n sinabi natin, napakabilis para sa kanila kumuha ng mga objectives dito para sa ating laban. Haji, wala na buhay pa rin. Habuli din ang next play Evos. But because of that, Rafaela, makakatakas siya agad. And sinabi natin, isa sa mga initiators ng Black Ops International si Edward, he has the immortality now. Napakahirap to nawin para sa next play Evos. Ano ang kailangan gawin ngayon ng next play Ayan, gamitin nila yung Wind of Nature kay Hesa. Second is the Spoggy talaga. Maganda yung kanilang defense kasi meron silang Eve. So, kailangan ni replicate ni Yelly Hayes yung patience at positioning ni Oh My Venus from the previous game para hindi siya maabot na itong lapo-lapo ng Blacklist International. And de depends na lang depends sa up until the point na equal na yung items ni Claude, ni Hesa, at ni Oheb. At kaso nga lang, hindi enough yung wind, yung wind of nature lang dito kay Hesa. Kailangan din niyang galawan na maigi itong si Oheb. Unfortunately for NXPE, nung early stages may pang-abot sila doon kay Oheb, doon sa Nathan. Pero sa ngayon, may hirapan na sila kahit meron silang yusong pakito. Uh, clearly, isa, nasabi na ni Wolf yung tawag masabi, I really think that NXPE, antayin nila yung blacklist yung pumunta na side nila. Kasi kahit ang pang sabihin mo, Kapag ka kunyari, yung kalaban yung pumasok doon sa base mo, clearly they have the, ano, they, they, they would have the advantage in terms of the environment or yung setting ng mismong laban. Kasi base nyo yun eh. Pwede ka mag-region nga doon sa area na yan eh, given na makakabalik ka. Pero kasi at this point, 
they need to be ano eh, they need to be patient hindi na sila pwedeng mag aggressive yung bola nila sa pagiging aggressive na wala na nawala na kanina pa and NXPE yung four kills na yun in the early game hindi na nadagdagan and blacklist has been playing this perfectly para hindi makuha ng NXP yung ginahanap nilang momentum pero oh. nakita nakita ni Haji yung conceal na yun kasi nakatago siya sa may bandang uh, brush na yun and again uh, Next play he was, they have to surprise Blacklist International dun sa mga moments na hindi naka-prepare. Yep. Yung Blacklist for the set of play. Kumaga, it's all about the visioning. Nakita natin kanina si Haji nandun sa may uh, bush na yun. And next play he was, they have to be mindful. Meron pa silang mountain shocker na kailangan kontrahin. Nakaredo yun ngayon ang ating mga teams Oheb with the Malefic Roar. And Edward, interesting, he is still at 0-0-0 for this game. Pero kanina, nasa top siya. Hindi nasa may bottom lane siya, trabaho lang. I-clear lang yung wave dito kasi 14 seconds mayroon ng Lord. So, ito rin gagawin. May nakatoka sa may mid, sa may top nandun si Haji. Clear nila yan, shove nila. And then, YSS, kaya niyang solohin. But, well, pwede sila ni Nathan. Sila ang dalawa lang ang kailangan para dun sa Lord take. At tignan mo yung positioning talaga ng Blacklist International. Nakabate, walang pake sa nararamdaman ng NXP EVOS. Tignan mo dito si Edward. Oh, actually, tinupok lang ako. Ah, Nakuha niya yata. Nakuha niya. Wala. Si, si Lapu-Lapu dito. Peacemaker. Oh. <laughs> Diplomatic Lapu-Lapu. Diplomatic <laughs> Lapu-Lapu. <laughs> Parang ready siya with that Dragon Form. Real World Manipulation. Nandun niya kay Spellbound. Kaso yung nga lang, the DPS of Blacklist. Double kill para kay Wise. Habang sabi ba na Gendy Edward lamang dito kay Yelly Hayes. May sarili-sarili na sila mga target. Haji. Makakatakas pa. And again, next play Evos, dalawa ang namatay during that fight and blacklist with the Lord on this almost 18 minute game time. Nagkaroon na isang malaking away pero si ha Edward ay 0 0, zero pa rin. Literal ang kalaban niya dito, Tore. Tore lang kalaban Tore niya. lang ang kalaban niya. Wala, wala akong pakis dun sa kalaban. Ang gagawin ko, babasagin ko yung Tore kasi objective lang ang kailangan ko. Tingin niyo, tatower lock na nila. Tower lock! It's over. It's over. It is over. Zero, zero, zero. Zero, zero, zero for Edward, but for the push. Napakaganda para dito sa Blacklist International. They will take game number two against next play. He was one step away to advance again over playoffs. And the uh, match point. M match point. This is a... Uh... Paano ba sabihin to? This is an elimination round para dito sa NXPE at sa Blacklist na NXPE, they need to rally up. Kailangan na nilang i-motivate yung sarili nila dito. Sabihin na sila, sabihin na nila. Ito yung championship. Focus kayo doon. Hindi kasi, paano ba sabihin to? Masyadong malinis yung pinapakita ng Blacklist International na even if they were put at a disadvantage doon sa ating unang uh, game or unang series nila dito sa playoffs, Ito may kita yung tatak talaga nila eh. <laughs> This is a clinic mula sa Blacklist International. At kailangan natin isipan kung, kung merong KDA machine, ano yung opposite nun na 0, 0, 0, diba? So, the, the pacifist. The pacifist. Eh. Kumbaga, <laughs> ibang klase, parang ano yun? Yung ba yung... Nakalimutan ko yung kay, ano yun, kay, kay Mahat Maganti. Yung, uh, basta may ganung movement. Na hindi oh, na sila... Nakalimutan ka rin. Mayroon yun. Oo. Oh. Pero ay, ako ako wala akong alam yun. pero nakalimutan. Nakalimutan ko rin. <laughs> alam ko nakalimutan ko. Alam ko. Alam mo size yun. on alam ko. Ah sige. Nakalimutan ko na. <laughs> 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 at ito lang ang uh, pinaka naikita ko. Actually for Blacklist International. Nabanggit kanina na hindi talaga sila nag over strategy. Ang ginagawa nila is laging may nag split push. I'm kind of thinking na yun kasi talaga yung gameplay ng next play EVOS for week 7 and week 7 ah, week 7 and week 6 week 6 and 7 dapat ba na mag-secure ulit sila ng mga heroes for the split push oh, kasi pagka uh, week 7 tsaka week 7 week 4 Iba yun yun. week, week 14 masyadong oh. <laughs> overtime na. pero uh, kidding aside oo oh, eh tingin ko ang ginawa ng blacklist is uh, ube strategy siya pero nilagyan nila ng minor adjustments na parang Nakita kasi namin si Kenny J, parang lagi nag-split eh. So parang tanggalin natin yung isang factor na parang 
dito sila nananalo at dito sila nakakabawi. Kasi doon nagkagaling halos yung comeback ng yep. side ng NXP. Kapag ka masyadong madaming iniisip yung kalaban, nakakuha sila ng gold, nagkakaroon ng space. Pero with this strategy na ginagawa ng Blacklist International, talagang lahat ng win conditions nila nakatutok sa isa lang. Ubusin nyo kami. Wala nang iba. Gusto ko yung actions mo. Nanata mo, ano, parang ano yan, Dr. Strange yung pre-op. Huwag ko gagawin na yan. Pero yung uh, dun sagot dun sa tanong dito ni uh, Chantel is oh. kailangan bang ma-split po siya. Unfortunately, yung NSP EVO, hindi ganun yung gusto lang style. Kasi normally, gin- nagagawa nila yun kapag hindi sobrang farming hero itong si Hesa. Tapos yung hero ni Rene J ay pang split push talaga. Yuzong is not a split push hero. And then if you combo the Pakito and Yuzong, halos pareha sila ng gustong gawin sa isang clash. Kaya parang meron ka dalawang hero sa NSP na iisa yung gustong gawin. Which is... Sobrang in- ibang-iba sa Blacklist International kasi kung papansin mo yung hero sa Blacklist International, iba-iba yung kanilang gustong gawin with their heroes. Pero sa dami na nangyari on that game number 2, with the item builds and the hero pickings as well na next play EVOS and Blacklist International, pa-explain naman sa amin Wolf kung ano nangyari. At makikita natin sa Blacklist International and NXP, standard pa rin yung kanilang itemization. Except dito kay Yelly Hayes na mukhang inuna yung damage item bago yung kanyang brute force breastplate which we know na uh, hindi ito yung standard pick usually kasi ice queen one tapos brute force breastplate and then some of the magic items na pero yung naging nangyari ito para sa NXP Evos is that hindi sila hindi sila nagkaroon ng enough na team fighting power versus Blacklist International pagdating nga doon sa OB timing. And aapangan nyo sa mga laban nyo ng Blacklist International, lalong lalo na sa pagbabalik ni Oheb, bandang 7 minutes sa ikatlong turtle, pag nakita nyo na may enough items sa Blacklist International, mag-group up, group up sila at kukuha na nga ng maraming push. And interestingly, ang pinakamayaman pa dito ay si Wise with 823 gold per minute dahil din sa mga objectives na nakuha ng Blacklist International. Meron nga isang play doon si wise na nagpapakita kung gano'n siya ka-efficient. Saktong-sakto yung charge up niya ng kanyang second skill as the Yison Chain doon sa may bush para pagka buhay na pagka buhay ng bagong Lita Wonder ay makukuha niya agad yung damage output. Napaka-efficient na galawan at kung papansinin mo yung kanyang overall movements ay lagi siyang may hinahampas na minions. Either jungler, jungle creeps or kaya late minions. And that is also true with Ohem. Ang naging solution na Blacklist International sa parang stalemate nung early stages na in fact hindi nga siya talagang stalemate kasi parang nakakalamang yung NXP Evo sa mga kills at sa tumating sa point na 4 kills to 1 ang nakita nating score line in this game. Ang naging fix nila para makapag-farm sila ng, ta- ng todo-todo ay binigyan nila ng double lane si Oheb. At nagkaroon ng malaking advantage si Oheb over Hesa when it comes to the, par- to the farm dahil dun sa double lane tactics nga nakita natin mas Blacklist International. The idea is, ibibigay ng mid laner yung ilang mga minions sa may mid lane doon sa may gold laner. And Blacklist International, seeing na maganda yung team fight ng uh, side ng NXP Evos, hindi sila ganun kumapalag up until this moment, yung batang 7 minutes nga, na uwi time na. Unfortunately, nakuha ni Yelly Hayes yung, Lord, yung turtle na yun, pero it resulted to, to, tur- to one turtle para sa Blacklist International at 3 Turtles para sa NSP Evos. At ito yung mga folks, tingnan nyo yung mapa ng Blacklist International. Pumakyat doon si Edward sa may top lane para maging busy yung NSP Evos. Shinov din nila yung mid lane and bottom lane. So, hindi makapwesto around the Lord ang side ng NSP Evos. And now, sobrang taas na ng farm ng Blacklist International na kahit pa i-go siya sa likuran, Uh, NXP Evos tried to go for the Yison Chin pero not enough yung kanilang damage at wala ding nakasabay doon kay Yuso. Also take note na napoke din nila si Yelly Ace as well as si H2 kaya nga naman nung tumalon na si Rene J dun sa may backlines to kind of go for the Yison Chin supposedly ay advantageous yun para sa NXP Evos hindi pa rin sila enough for the damage. You need someone to go with the Yuso and unfortunately kulang yun na nakita natin mula sa NXP Evos. Our MVP of the game. 100% kill participation. Ibig sabihin, tatlo lang ang kills ng side ng Blacklist International. Pero ang talagang itinuro ng Blacklist International sa game na to ay kung paano mag-macro-manage at mag-lane manage sa isang game. Wonderfully executed mula sa Blacklist International and with Ohe back, mukhang masaya din itong si Haji with the 100% kill participation ng Dark Joe. Haji with that 100% kill participation dictating the tempo of the game. Actually, with this kind of performance, nakita din natin kung gra- gano'ng kagrabe yung kanyang map awareness on that game. And 
Um, uh, Haji as the tank of the Blacklist International. Parang, pagkitinan kasi natin si Haji. Um, para pa siyang uh, bata, yung uh, kanyang physique. Pero grabe siya mang mama against the players of uh, Next Play Evos. And it is uh, something na napakaganda para sa kanila. Pero speaking of Blackhawks International and Next Play Evos, tignan natin kung paano nga ba usually ang naging mindset ng Next Play Evos kapag kailangan nilang umabot. Well. Pinakamasakit po na tayo ng regular season is yung sa Blackhawks. Kung game tribune natin. Ako po talaga yung mali nun eh. Sobrang nalungkot po ako nun kasi parang nagba talaga nun. Kaya sobrang sight din sa akin. Kaya sobrang sight din mo na pagkatanan ako. Kasi sobrang lamang po na ako. Mid game eh. 5k lit po ata ako. Tapos nakapakin po ako. Tapos kami po sana yung unang makatalo sa blacklist. Victory pa rin! Ang code ng blacklist international still on the field! 5-0 kills kami na snipe na kills na buka dapat. Magparang po tumigil. Kailangan buo pa rin yung communication kahit buke. Saka discipline na pa rin. Yung iba po kasi na parang nanaimik na po ganun or na kami po parang dada pa rin po tas gagawa pa rin. Mag-isip pa rin po talaga kami na pinilala na po bilang tank po. Mag-isip pa rin po na pwede ko kahit sobrang tumigil na po. Sinasabi ko lang po na ano, kaya po to, kaya po to. Kaya po to, kaya po to. Kahit na yung daily plan. Doon natin makikita kung ano ba talaga ang tumatak ko usually sa utak ng mga pro players kapag kailangan nilang umamol. Kahit zero kills daw sila at 19 yung kalaban. 99 kills yung kalaban. Okay, susuko. And truth be told, yan ang uh, lagi na hitat mula sa NXP Evos. Parang laban pa rin talaga. And now they're down 0 to familiar place as nung kanilang previous outing against Onyx Philippines. Pero yung blacklist parang hindi nagpapakita na kahit anong sign ng weakness. Ang kailan ng NXP dito ay marikin yung momentum na yun. Parang dapat sila yung magbukang nananalo. Alam mo yun, yung parang ganun kasing confidence because this is one thing that they can do in their last possible match against Blacklist International. Speaking of a last possible match for next play Evos, uh, again, to remind everyone, this is just a best of five mm -hmm. series. Pero may sinasabi natin kanina pa that next play Evos, kailangan nilang ibalik yung momentum. Kasi from the previous weeks ng ating uh, MPL, bago tayo mag-playoffs, iba yung, iba yung momentum nila eh. So kailangan nilang ibalik ngayon yon para ma-extend yung kanilang chance na magkaroon pa ng buhay dito sa ating playoffs now, next play Evos kasi meron silang gameplay or meron silang strategy na pinakita um, before tayo mapadpad dito may, may chance ba or nakita ba natin na parang binago nila yung kanilang usual na gameplay dahil blacklist yung kalaban nila well, it is a possibility kasi kung iisipin mo dito ang naisip ko na nga, yung strategy na yung NXP is talaga isecure na isecure yung Pakito. Never nilang pinatawan. No? Never nilang pinatawan yung Pakito or Blacklist. It's a hero na pwede nilang pakawalan dahil napakadaming hero na nga naman talaga ni uh, Edward. Si Wise, hindi din naman masyadong gumagamit ng ganyan. But it's okay. Wise has his own set of uh, heroes na malakas siya. So, Tingin ko yun yung nababasa ng Blacklist dito or nabasa talaga sila ng todo-todo na bigay natin yung pakito tapos counterin na lang natin. Ang, ang, honestly, ang Blacklist International ay isang team na whatever works, works, works. pipilingan. So, Cho Nathan for sure. Katulad ng previous game, bakit nila babaguhin yung nag-work, di ba? That's usually what is true with Blacklist when it comes to the series. Kaya, ano eh, nakakapagtaka na pinakamaraming hero si Haji where in fact, itong Blacklist International, ang main mantra nila is kapag gumana sa first game, try na ulit natin sa next game. So tingin ko, bago mag-iba yung uh, composition ng Blacklist, makakita mo na tayo ng pagkatalo sa kanila. But now, in XP, sila naman yung magbabago. Eve, Claude yung kanilang kinuha in the previous game. Now, what if, iba, in Assassin, ito na, ang uh, waka ni H2, Farsa, and Lancelot. Actually, tingin ko, dahil nga din, nag-meet na on other ends or sa lahat ng possible perspective si Bonchan at si Haji. Noong unang mga sides, yung unang 
mga season ng ano, ni Haji. Magkakabi sila ni Bonnie. Tapos bigla sila nagkaroon ng uh, hindi pa black na si Haji. Nagkakalaban sila. So meaning, kung meron is dalawang member dito, or natlong member dito sa side of Blackness International na familiar na kasi isa isa, probably Haji, Dexter, and Bonchan. Sila talaga kasi yung magkakasama ever since na simula sila sa MPL. Kung magkakakaiba na yung uh, kanilang uh, information na na alam sa isa't isa. Ang next play, Evos, binago nila yung usual nila na pattern, pero they will stick with the Paquito. Ang difference nga lang dito, kasi nakita natin during uh, game number one and two, ang kanilang uh, Paquito is the jungler. This time around, the Lancelot, most probably, mas maging aggressive sila. Pero kasi, yung sagot ng Blacklist International, meron silang Aldous. Uh, eh, perfect versus Assassins. Perfect versus yung Farsa, obviously, kasi isang uh, punch lang din. I think yung NXP, kailangan nilang iban yung Eve. Otherwise, uh, magkakaroon na napakalaking comfort ng Blacklist International dito at may pang-cancel din sa kanila. Ang kanilang ibinan ay ang... Okay, Fovius. Fovius. Actually, for Fovius, napakataas kasi ng uh, winning percentage ng uh, Fovius against them. And actually, yung, uh, kung babalik tayo dun sa interview ng next play, was sinabi nila that they almost decoded the code. Mm -hmm. Decoded the code. Mm -hmm. Ang uh, isa sa mga heroes na nagpabalik na ng laban na yun is yung Fovius. Exactly. Exactly. Edward, as to why kung bakit binandin dito ng next play, Evos, ng Blacklist International, tapi sinabi ng Hidden Wolf, na napakagandang sagot ng Aldous for this part sa end, Lance and Pig. Samaan mo pa dito ng kanilang Rafael, na napakabilis ng uh, kanilang magiging farming. And uh, if you have the nade time kasi, you want someone na pwede mag-protect na pang in and out. Yes. And that is the Rafaela. Uh, ang question dito is, sino mag na Aldo, sino mag-ganita. And mm. still is open para sa Blacklist International. Pwede sila mag-adjust ang NXP Evos with Lancelot. Now, kailangan nilang da da kulang yung damage ng Lancelot for the Aldo. So, I'm thinking siguro kailangan nila ng something uh, somewhere lang na yun sa Flunox. So, ang dami agad problema dito ng NXP Evos. Pero maganda yung Flunox in a way na, na comfort pick siya ni Hesa at meron siyang burst damage na pwede nilang pagsabay-sabayin. Instead, Akai para kay Yawi. So, ibig sabihin, itong Paquito ay expelled para kay Reggie and Claude. Ooh. Despite the Aldous na Claude ang NXP Evos. Pero ang kulit din ang ginawa ng ano, 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 Blue Blacklist. Blue or na to para sa Blacklist. Ang kulit din ang ginawa ng, ng ano, Blacklist sa NXP Evos. Nung last possible moment na pwede sana nilang kunin yung Aldous, kinuha nila nung nagdalawang isip na yung NXP Evos na uh, kumuha pa ng isang jungler yung ano yung uh, Lancelot kasi parang damdam ko with the, with the Paquito kanina pa nila inaabangan tong Aldous na to eh. exactly. kanina pa nila gusto talagang bigyan yung Aldous at ito yung mga kinds of heroes na ina-expect nila from Blacklist International but it just didn't happen yep. kumbaga from the get go pa lang nabasa na ng Blacklist International yung gusto nilang gawin yep. and this time ang, ang sakit sa ulo nito kasi yung strategy na prepare mo pwede mo na sana piliin si Paquito pero hindi mo na magawa kasi may Lancelot ka na And now, with the uh, Thames pick na nakita natin ng game number one, it's also an answer to the Claude kasi kukuha ka ng Vengeance. Eventually, kukuha ka ng, ng second uh, defensive item pagkatapos ng War Axe mo. Napakalaking problema to para kay Hesa. At ang daming problema ng NXP Evos, particularly yung Nathan at itong Aldous. Una ay, baka kapusin sila ng damage pag nagpakunan si Wise. And second is, baka kulangin sila ng pangabot kay Oheb. Yun nga lang, ang NXP Evos kapag nag-snowball sila with this Lancelot, this will be perfect kasi magagamit nila si Hesa as the Claude na pwedeng uh, kumuha, ng, na, kumuha ng damage items para eventually ay kakapusin na ng sustain itong Blacklist International. This is our game number three again. Blacklist International, in, isa na lang ang kanilang inaantay para ipagpatuloy ang laban for the championship race. Now, next play kailangan nilang manalo for this game para ma-extend ang kanilang run. For Blacklist International, may kita natin yun. These are the comfort heroes. And even the space na pwede ibigay nila for OHEP, nakita natin yan ang game number one, ay game number two, kasi nga lang, with the first blood for next play, Evos, inapat agad, or dinat agad sa may top lane, o may Venus was there for the support, but the damage of next play, Evos, ay sobra-sobra against this player. Small thing na nakita ko, you see, oh, may biscuit, yung nakita niya, nilasit niya yung gold lane siege queen niya, kasi alam niya, hindi naman naaapot si OHEP, tapos extra gold yun para sa kanya. And all small plays uh, matters. Uh, Na-amaze na lang ako na magaling mang-lasit pa itong si uh, Omay Venus despite being a Rafaela.
ganun. Kung magana practice niya na kung paano maglalasik, kabisado na niya, ganun siya kakalculated. But anyway, speaking of, pag uh, sa set dito ng uh, tempo at bibigyan ng vision for Black Lives International, nakita natin kanina si Haji na sumisilip ko, nakuha na ba? Okay. Kanina ni H2 yung kanyang buff. Kasi possible, yung information na for the delay. Pero kung titigan natin, for next play, he was at saka Blacklist International, isang hero lang ang kanilang kalamangan in terms of the hero pool and Oeb, kamunti ka na mamatay doon, next play Evos they are forcing all the team fights sa may top which is perfect, yun ang dapat sagot nila kasi kailangan nilang bigyan ng maraming farm itong si Hesa, by the way Hesa yung una niyang mga emblems na ginagamit ay Electro Flash this time kumuha siya ng Avarice at for extra gold kasi gusto niya ding lumaban agad ang uh, gustong mangyari ng NXP Evos dito ay magkaroon sila ng items ng mas mabilis para makakalaban sila sa Blacklist kasi pagdating ng late game problemado talaga sila kailangan nilang uh, pumalag agad uh, bago mag late game kasi nga napakabilis ng Blacklist International to take the turtle grab information nila on the lane uh -huh. kasi nakaikot agad eh na-utilize nila yung fact na nandun si Yawi sa may taas at inaaralayan nila si Hesa nagkaroon ng change of pace and change of playstyle dito yung side ng NXP na mas binibigyan nila ng priority ngayon na alalayan si Hesa kasi nga naman, nakalaad sila na si H2 dito. So, umbaga, may sakit nila siyang way para makatakas-takas siya. But then again, yun, doon naman naging open yung side ng NXPE. Yung kapag ka-objectives na sa opposite side ni Hesa, mas magiging, ano, mas magiging confident yung Blacklist International na ipwesto yung sakit nila doon na mauuna kasi alam nila kailangan para mabisponde ng isang kakay. At hindi ganun kabilis yun. Hindi ganun kabilis ang pag-responde. Kita naman natin, supposedly, set up play for next play si Evos. Kaya Blacklist International, they are very aggressive. Nakita natin kanina si Wise. Doon din siya kumuha ng jungle. So, supposedly, pwedeng kuhanin ni H2. So, doon natin masasabi, usually, na lumalamang yung isang jungler over the other. Kasi, syempre, sa kanya dapat yun eh. Kaso napunta sa iba. Pero next play, Evos, again, gaya na sinabi natin, they are forcing the team fights on the top lane. Nakaredy din sila dito. So, Hesa ang pinaka kanilang iniingatan for the late game. This is gonna be uh, difficult para sa NXP Evos kasi biglang nakalamang yung Blacklist International just by a turtle take kasi mukhang mas nananala sa lanes ang Blacklist International. Kumbaga namatay nga si Oheb sa may top lane pero tinatlo siya nun ng NXP Evos at yung ibang mga members ng Blacklist International dapat farm na mas maganda. If you're looking at even kay Edward, mas maganda yung uh, XP niya over Mary J this time. And napakabilis! Para kay Oheb meron agad siyang Hunter Strike again for this for both of our teams. Paunahan na lang double lane ulit para sa ating uh, mga teams and next play Evos they have to do something para ma-counter agad dito si Wise. Again Wise, um very free siya na umiikot dito sa mapa ng next play Evos and Renny J with the vision as well kasi nga lang si Haji may kita nila naka-advance ang Blacklist International they are ready to take this turtle objective. Kinagandahan pala, for next play Evos, ang kanilang initiator is AOE control, which is si Yawi. Uh -huh. Pero kasi, yun din yung kailangan ko bantayan dito, AOE. But, oh my Venus with the Rafaela, isang magandang heal lang, pwede silang pigilan yan lahat sa ginagawa nilang initiation. Pigilan na, yan ang sabi nila, kaso yung ngalang hindi na pigilan ng next play Evos sa pagkuhan ng Wise again with another kill, Hachi with the Twin of the Dragon. Isa ng bot, isa na low, si Yawi doon, pero buhay pa rin. May pili ng tuba ka si H2. And again, a Blacklist International, after taking an objective, diretso pupunta sa mga pwede pa nilang kuhanin. For this 5-minute game time, 1-1 one pa, one, one pa rin yung score natin. Mga walang humihinga sa mga players. Oh, hinga, kailangan. Kailangan huminga. Kailangan huminga. <laughs> At ang nabigyan ng hinga sa NXP Evos, ito si Ellie Hayes na napigilan niya yung pag-advance uh, ng Blacklist International at least. And si Oheb, nga lang, ay ang ganda, sobrang ganda lang ang farm ni Oheb ko para kay Hesa for sure. Pero ang siguro game, ang deal breaker para kay Hesa is meron siyang avarice. So, I'm not entirely sure kung ano, kung sino yung pinaka mas mayaman dun sa dalawang gold laners natin. Pero kasi dalawang beses ulit na two lanes, etong si Oheb, so, kind of means na mas maganda talaga yung para start nun sa kanya. And mukhang na-master talaga yung rotation na to ng Blacklist International. Pamunti ka na si Yellow Haze. No? Pamunti ka na si Yellow Haze. Speaking of the master, yung sinasabi natin kasi kung mag lahat ng pwedeng kuhanin din ng Blacklist International, specifically, okay, binibigyan agad. Given na meron siyang one death, hindi pa rin ibig sabihin na lumi siya in terms of the laning. Pero bottom lane natin, mainit yung laban against Edward and Renny Jay. Good thing for, or good thing for, our, for this game, nagkakontrahan sila eh. Pares kasi silang game rin na is more the split push. For this game, may hindi natin nakikita yun. But again, 6 minutes, ang dami nakataya for this game. For Blacklist International, tuloy yung kanilang laban next play Evos. Kailangan lang manalo dito para 
tumuloy-tuloy pa ang kanilang pangarap for the championship title. Pero, for Blacklist International, since sila yung initial na lumalamang, ano yung kailangan nilang bantayan to watch out against next play boss? Uh, yung mga early rotations, dapat. Uh, pero bandang 6 minutes na. Patapos na yung early game. Oh, patapos na. Sobra. Sobra ang tagal na. Ako naman din ko, possible na ano, possible na yung mga plays na out of nowhere na ginagawa na yun. Yawi with the Akai, for example. NXPE. Kasi may mga ano eh, may mga tricks sila eh. Na... Yeah, ito na yan. Speaking oh. of, Hurricane Dance, plus legit ko nga lang, may, may kanya-kanyang kontrati ng mga plays natin. Wise is down. Blazing doon para kay Heza. Medyo kulang pa yung damage doon. Oh, may Dinas na ulang on live. Edward nakakontract Inferno against H2. Edward with that kill. Four, not a trade or one from one trade para sa ating mga teams. Next play, Evos. Nakakapag-push yung kanilang kalaban na si Oheb. Doon sa gulo, doon sa may mid-lift. Imagine what it was a 4v5 na NXP Evos ginamit lahat ng kanilang resources sa may mid lane. Ang ganda kasi nung pag-cancel ni Haji doon sa Fender and Airstrike. Kaya hindi sila natuluyan. And now, Oheb is the richest guy in this game. 5.2k para kay Oheb din sa laban natin. Speaking of Oheb, ang kinagandaan doon is nakuha niyo pa is the Farsa, which is the damage dealer. Isa sa mga damage dealer na next play Evos pa rin nga lang. I'm ready to win a kill na pa rin yung piece of Oheb. Pero sino nakasecure na turn down? That is Wise. Nakapagkira ng pwesto din ni Hesa. Kasi nga lang Edward dito may sagot para sa side ng Blackwoods International. Wise will get a kill. That is against H2. Dala mo natitira ang buhay para sa side ng next play Evos. And that is Yawi and Hesa. Anong nangyari sa team fight na yun? Kung baga nagkagula-gula nito na kung saan magagaling. Alam mo, isa sa mga factors na kung bakit hindi talaga nalaban yun ay NXP at nagkulang sila ng damage is because na-pick off si NA sa so make it na. Kung hindi nakuha yun ni Hesa at ni, uh, kung hindi nakuha yun ni Oheb at ni Haji, 100% pwedeng ma-reset yung turtle na yan dahil mag-back off talaga yung Blackness kung may Federal Airstrike. But the thing is, nagsa-start yung fight na wala and sobrang confident ng Blacklist. Kung napapansin mo sa PPP na kalikot, si Hesa napakaganda ng pwesto niya. Pero dito mo kasi makikita na hindi pa sapat yung items niya dahil hindi pa siya kamag, hindi pa niya kaya mag-deal ng talaga significant amount of damage para kahit pa paano yung makapag-takedown ng isang member sa Blacklist International. For next play, Evos, kailangan na nila dito ang iparamdama na meron ng damage si Hesa kasi isa siya sa mga pwedeng magbaliktad ng laban with the setup play from Yawi as well. Blacklist International, grabe na, pakalalim nila. Pwede nga pinigyan na si Haji. H to the H. Pwede nga lang makasira ng Tori dito si Wise. And again, Blacklist International, yes, makakakuha ng kill, pero may trade pa rin sila. It's always about the trade para sa Blacklist International. Kaya kung titignan mo, 3 turrets to 0 which means na 3k yung lamang nila, tapos isa lang naman yung lamang nila sa kills. Pero hindi makahinga dito yung NXP Evos. Nagbabank on sila dun sa idea na gagamitin nila yung Lancelot, Farsa, and of course, etong ating Akai para sa early kills, kaso hindi nila magamit. Napigilan si Renny J, na outfarm si Hesa, and now Blacklist International, sila na ang may in control. Na, na, ma, sila na may control ng ating laban. Sila may control ng ating laban. Ooh! Ooh! Blazing to it para kay Hesa dito up against Oheb. Kanina pa natin sinasabi, top farmer for this game. Pero ito na, nararamdaman na natin. Yung magandang play ng NXP Evos. Mm. Nagkakabulan si Renny J, tsaka si Wise sa may taso. Sino mas malakas sa sapak? Kaya <laughs> nika dito. Nika dito, pre. Away tayo. Sino mas mabilis tumakbo, kumbaga. Pero para dito sa side ng next play, Evos, again, si Haji na siya manangilid. Kailangan nila i-take down dyan. Nahi-jake ko daw! Kasi nga lang, may na-purify deal si parang Hesa natin and a reset for the side of next play, Evos. Walang makakakuha ng Lord. Grabe si Haji. Grabe. Nahanap, really treading the needle. Etong, etong si Haji ay pag gamit niya yung show at ginamit nila, nila to maraming beses at ang pinaka uh, magandang naalala ko na show play niya rin is against Kyrie nung uh, unang pagkikita nila ng Onyx Philippines at kayang-kaya niya talagang hanapin yung valid targets. This time, ang pwede niyang sipain na pinaka-importante ay si Hesa, lalong-lalo na kaagamit pa lang ng Purify. Kailangan na mahuli dito si Hesa. And again, Haji, kanina pa niya, binibigyan ng information dito yung Blacklist International. Pero for the side of Next Play Evos, may moment kasi na parang hindi nila gustong bigyan or nagda-doubt sila kung kailangan ba nilang i-burst si Haji. Pero we have to take note, yawi wala ng buhay. Parang Halos kalahatin na rin. 
Wala puri si... Maramdam ko, binibait out na lang nila ito. Pat 12 minutes na eh. Oy, pero walang buhay dito mga players ng Blackhawks International. Haji, down low on life. Pero nakarating dito si Edward. Again, it's all about the bait. It's all about the timing. At ang ating Lord, mare-reset ulit sa ating laban. Alam mo, pakiramdam ko do yung buong sequence na yon. Blacklist was just baiting out itong NXPE. Kasi alam naman natin na Blacklist is a team that seeks value sa lahat ng ginagawa nila. Kailangan mas lamang sila. And at that point, walang value kasi yung level 1 na Lord eh. Kailangan mo yung Luminous na Lord yung talagang mumubunggo para matapos na. Speak of Luminous Lord, hindi na tataante. Pero nga lang napakagalang heal para kay Oh My Bia. Yun nga lang nako po, disengage para sa mga teams natin. Kung maga, kakaibang ambahan to para sa mga players natin. Kailangan nyo i-force out yung mga ibang heroes, yung mga mga players na magamit yung kanilang mga skills. And Blacklist International for that enhanced Lord on this game. Ito yung sinasabi natin na hindi naman kailangan mag-takedown. Pero, for the side of NXPE, dahil nga na-poke down sila dito ng Black International, na-poke lang sila. And bumaba yung buhay nila, napilitan nga iba umuwi, at mas naging safe sa Black Lives International yep. na kunin yung Lord. NXPE, kailangan nila maging aware dito sa mga galaw na ganito ng Black Lives. Speaking of galaw, makakarang yata ng skirmish dito, ginamit ang Hurricane Dance. Same goes to the Federal Airstrike. Para sa side ng Black Lives International, nagamit lang doon was the ultimate of Haji. Wala din ultimate si Wise. But again, Blacklist International, they have the Lord. Magmamarcha sa may top lane. This might be the possible win for them if next play doesn't defend this objective. Next play, Ivos, mabilis lang sila makakapag... Lap ni Wise Serena J. Oo, nakita. Stutch. Napapansin ko dito sa NXP, di ba? Na-poke din sila. Hindi lang yung poke, eh. Pati yung commitment nila dun sa Federer Strike, pati dun sa Hurricane Dance. Biglang go signal agad sa Blacklist International. From then on, alam ng NXP na wala na silang paglaban. So, kailangan isave ng NXP yung kanilang mga ultimates invaluable trades against Blacklist International. Invaluable ball trades. Kailangan iwasan dito ng ating mga players for every team fight. Next play, Ivos, napakabilis lang para sa kanila mag-clear at mag-depensa against the Lord. Pero, Blacklist International, they are dictating the flow of every minion wave ngayon sa laban natin. And, uh, yeah, Blacklist, this is their template. Actually, template, pattern, whatever you wanna call it, ito talaga yung ways of blacklist to style win the nila. games. Ito yung style eh. Tatak to eh. Kung, baga, kung may kita mo yung mapa na ganito, pwede mo lagyan ng logo yung ng Blacklist International, tapos lagyan mo ng trademark, tapos sa kanila na talaga yun. Oh. Wala mo reklamo. Speaking of logo, napilita mag flicker dito si Renny J. Tatong players ang mahabol para sa kanya. Yun nga lang. May, di diverge, may diverse play ang gagawin dito ng next play Evos. That is against for Renny J. is down. This might be it for Blacklist. Accounted for lagi si Rene J. And walang shenanigans na nanggagaling sa kanya. Kapag ka nakita nila yung first sign na lumabas si Rene J sa may mapa, hahabulin nila lahat. Bakit nila nagagawa yon? Kasi laging nakapush yung waves papunta doon sa side ng NXPE. So it will take time bago sila matrade na isa o dalawang turrets doon. Malaway SS din yung ginagamit yung galawan ni Wise in a way na nag-uulti siya just for the vision. And doon nila nalaman na pag isa lang si Rene J sa top lane. Kaya nga naman na punish nila and this is gonna be a quick push. This is gonna be a quick push. Paring nga lang na Hurricane Dance. Wala masyadong damage. Mawala niya ng immortality. H2. Kala tala na buhay. Here comes the Blacklist International. Free hit from OHEP. Pero Rene J lumalaban. Yawi. Wala nang buhay. And again, next play, Evos defending their hearts out against this Blacklist International squad. Renny J with the dominance eyes para sa kanyang pakito. The chat that will help their squad ngayon. May winter trudge na. Tignan mo yung kung alalahanin natin yung play ng Blacklist International. Wala si Renny J. Ginokit na yung top play. Tapos nung nakita nilang magdi-defend, umabante si Wise. Meron kasi siyang immortality. At habang ginagawa niya yun, si Ohip, pumampas lang ng torrent. At kaya sobrang bilis nilang napatumba yung turret dun sa may top lane was because of the fact ng NXP ay busy na i-deal si Wise. At dahil makunat si Wise tas may immortality pa, they took so much time at immortality lang yung tagal nila na trade sila ng torrent sa may top lane. Well done ulit mula sa Blacklist International. Mm -hmm. A lot of things na you have to take note kapag kakalaban mo yung Blacklist International and those are the trades that they are willing to give.
everything equal exchange yan eh. Baga, kung may makukuha ka sa kanila, may makukuha din sila sa'yo. Pero make sure na ikaw yung makakuha ng mas value doon sa binibigay nyo sa isa't isa. Now, dahil may uh, nakapush ng lane doon sa may top, meaning mas magiging madali sa blacklist na mag-take ng Lord. Bakit? May isang madidelegate sa side ng NXPE na i to, which is going to be Rene J. So, ibig sabihin, yung pinakalaban na to, this is a 4v5. Bakit 4v5? Si Wise, kaya niya mag-stay dyan, kaya niya lang din mag-chase weight, papasok eh. Kung baga, kaya niyang humabol. Oh, kaya niyang humabol. Over the terrain, over everything. To over. the fire, to the flames. To forever. Kaya ano ba? Kahit ano. Pwedeng, pwedeng humabol to the fire, to the flames. And again, Blacklist International, ito yung isa sa mga na perfect nila for this MPL Season 8. Kung paano nila ipo-force yung kanilang kalaban na pumunta doon sa my lord side. Mapapansin natin, ang difference ng dalawang tanks natin, Yawi doesn't have the immortality Haji has. So, ito yung mga magiging factor para sa kanilang maging mas matapang to set up a play. Kung sino makakakuha ng lord na to possible, sila ang pwedeng makatapos ng laban. Again, Blacklist International. Napakatapang ni Hesa. Alam nila kung nasan parehas eh. Pero kailangan nila mahanap kung nasaan yung kailangan nilang makuha pero hindi nire-reset ng Blacklist. Yep. And by the way, si Wise na sa may top lane lang. Making sure na yung ultimate niya ay uh, masusulit niya in a way na pwede niya kunin itong purple buff. Tapos mag-abang siya ng timing na nag-commit na yung NXP. Tapos tsaka siya mag-ulti for the vision as well as the um, sniper. At kahit nasa kabilang parte siya, mapa pwede siyang lumaban. Oh, Haji doon. Na Napilit ang gumamit ng concealer. Ngayon ang Blackhouse International ngayon sinisimula na yung Lord. May hindi na lang umuwi ni, umuwi ni Haji dito. Oh, Heb, with that malefic roar, naka-ready ang ating mga players. Edward, with a contract in turn, nakalabang hasil sa H2. Lord, nakuha dito ni Oh, Heb, of Blacklist International. Balakbaga na. Dahil mga patay dito si H2. The core of Nets Play Evos is down habang sa Blacklist. Kompleto pa rin sila with the Lord. And... NXPE, ang daming po parang sa isip nila, kailangan nila i-def yung top, kailangan nila kailangan nilang nakawin yung Lord, kailangan nila i-secure. Ang daming pressure points sa side ng NXPE. You can't really blame NXPE for uh, losing the fight, losing the Lord, and uh, at least ang masasabi na lang nila ngayon is yung casualty count or yung body count nila doon sa may mismong laban na yon is mababa lang si H2O kasi kahit pa paano kaya pa nila i-def they have far sa pero tignan natin kung makakapwesto si Yelly Hayes tignan natin kung makakapwesto si Yelly Hayes Edward and Wise nasa may bottom lane sira ang mga itinitin hey, na hey. ang pinamit ng Ferenc Esai kasi nga lang Hesa with the twin of nature kaso madadali pa rin dito mga pare sa kamay di pa rin Wise here comes the Lord puno puno ang buhay Edward dito low on life pero pipili din ang depensa na next play Evos pero pipili dito si Oheb lalapitan ni the hitman pero Oheb ang makakakuha ng kill with the double kill and that is gonna be a 3-0 for the lower bracket Blacklist International ready to protect the crown unfamiliar territory uncharted waters for the side of Blacklist International but still they remain strong the queen is still here in sa in MPL in playoffs <laughs> ano ano nalagyan na. ng fucking team <laughs> Oh, ah, wala doon na guna. Sabi ni oh. Coach Bon. Tigilan na natin. Ito, ikaw, lagyan mo na ng tape yan, ha? Tama Para, na. Magtanda ka na. Magtanda ka na. Oh. Tanda mo. Tanda mo. Nakalagpas tayo dito. Huwag ka nang gagalaw. Napapalibutan ka namin. <laughs> Wow, a 3-0 clinic once again mga sa Blacklist International. All the games are dominant in a way na sila yung nag-control ng economy ng game. At may kita mo na halos sila din yung nag-control. Every time na magsa-7 minutes na tas onwards, it's always on their side. And this is true testament dun sa UB timers ng Blacklist International. At hanggang ngayon ay nandun pa rin. At welcome back kay Oheb. Mukhang natutunan na niya yung kanyang lesson. And now, back to decoding na ang Blacklist International. Blacklist International back in their true form. Mm -hmm. This time around, meron ng differences sa pinaka-dynamics ng kanilang team. Nakikita na natin na um, meron na silang strategy na hindi sila almost or hindi sila laging OB time. Kung maga, ito yung isa sa mga threats na kailang abangan ng ibang teams na nasa taas. Yeah. Yeah. Uh, para sa akin kasi Blacklist, 
yung ginagawa nilang strategy, parang layer siya ng mind games na papadaan nila sa'yo at kailangan mo malaman yung sagot kung ano yung dapat mong gawin. And yun yung nakaka-ano dun eh, yun yung nakaka-praning dun or talagang nakakasay ko dun na magkamali ka lang ng isang sagot doon sa layering na ginagawa nila ng mga questions sa binibigay nila sa'yo. Meron silang isang makukuha na papapuro sa kanila. So you really have to have the presence of mind na parang nag-solve ka ng puzzle habang naglalaro ka. And for NXP Evos, ang nakita natin na strength nila all throughout the season is how they were able to come back from, you know, yung mga moments sa sobrang hirap na hirap na nga sila. Unfortunately, this time, if you're looking at their heroes, wala talaga yung comfort play style nila kung saan nakapag-split po sila, sila with their XP laner. Back-to-back -back Uzong games and then pakito, heroes na hindi mo i-expect na mag-speed push para sa'yo. So, nag hindi nagkaroon ng bibigyan na opening, opening dito si Hesa para makapag-farm. And kung isipin maigim, comfort place na naman to sa NXP Evos in a way na meron silang Farsa, Akai, and Lancelot. Etong trio na to sa may mid lane supposedly should give the kills para sa NXP Evos. Uh -huh. Pero hindi sila nakapag-stobol off of that. At dahil doon ay nagkaroon ng comfort etong Aldous na mag-farm all throughout as well as this Oheb Nathan. Uh -huh. Naniniwala din kasi ako dun sa sinasabi ng iba na halos lahat daw ng naging talo or naging games na talo ng Blackness International, yung mga pa one game, one game na yon. Meron silang kasamang mga, merong, merong kalaban na Claude, yeah. yung mga ganun. So siguro doon nag-bank yung NXP, doon sa idea na pag si Hesa nakagamit, nakapag-farm, kaya natin silang talunin, meron tayong uh, blazing duet. Pero kasi, naniniwala ako, ang dami pa sana ng hero na pwedeng magamit ni Hesa. Yeah. It's not uh, necessarily Claude, Claude, Claude. Pwede pa nga siya mag dito, pwede pa Ay, siya yes. mag dito if ever. So... There are a lot of uh, question marks para sa NXPE. Yeah. But you know what? Ang hindi question mark dito is alam natin na binigay nila yung best nila yes. para sa mga fans nila kasi gusto nila kayo bigyan ng magandang laban. And unfortunately, yeah. dito na matatapos ang kanilang journey sa playoffs. And even up until the end, NXPE was, they showed their hand, binigay nila yung mga favorite heroes nila, but it fell short against Blacklist International. Speaking of the game na tumapos sa ating series ngayon, Next Play Evos laban sa Blacklist International, ito yung mga items natin. Wolf, ano bang nangyari sa laban na yun? Wow. Oh, nang pinaka nangyari sa laban na to ay nabigyan ng space si Aldous at si Nathan para makapag-farm. NXP Evos, ang unang-unang move na ginawa nila ay puruhan si, si Nathan sa may top lane. In fact, nakuha sila ng isang kill kay Oheb doon sa may top lane. Kaso hindi na siya nasundan at Blacklist International na yung mas nakuha ng mas maraming importante, importante kills. Now, onto the top lane, going back, ay dapat naman din talaga nilang i-contest ng si Nathan. Unfortunately, hindi nila napigilan itong si Wise on the Aldous. And it will go back to the first turtle fight kung saan ang Blacklist International ay napakataling nakuha yung first turtle. Yung pwestuha nila was perfect. I think Chantel at a certain point ay na-comment yung formation ng Blacklist International kasi nga naman ang ganda talaga na kanilang formation doon sa nangyaring uh, first turtle fight. And this also resulted na sobrang yaman ni Wise kasi mula doon sa first turtle fight na hindi dapat nasa advantage ng Blacklist International nakuha agad nila tuloy-tuloy up until the third turtle tapos nakakuha sila ng Lord the, dalawang Lord freely para sa side of Black Blacklist International at nagbigay pa ng napakataas na damage taken itong si Wise with 140,000 by the way ito naman yung natural na gagawin mo kung ikaw ay naglalaro ng isang Aldous and Blacklist International banked off of that nagkaroon ng time na sa ikatlong turtle siguro makikita natin ito sa highlights mamaya pero dun sa ikatlong turtle nasa advantage agad yung Blacklist International kasi ginamitan nga nila ng 5v4 kung saan for the, for the first time which is around the 7 minutes, which is technically speaking, Ube Timer. For the first time in that game, ginamit nila si Oheb. 7 minutes, the usual Ube Timers para sa side ng Blacklist International na ka-align ng ikatlong turtle ng laban, nakakuha nga sila ng isang advantage. May pick-off pa mula doon kay Oheb, papunta sa Farsa, which we will see later on. This is the second turtle fight na once again ay nakuha ng Blacklist International kasi si Yelly Hayes naman hindi din ganun kaganda yung pwestuhan. Oo, safe siya, kaso hindi niya abot even with the feathered airstrike. And by the way, it will happen again later on. Seven minutes na wala dito si Yelly Hayes dahil na pick off nga siya at wala din sa pwesto si H2 eventually bubunta siya dun sa laban pero mapapanish din siya ng Blacklist International kahit pa gumamit na nga ng Akai Kobo ang NXP Evos again, Blacklist International, lagi sila naghahanap na kanilang advantage in those valid team fights 
top lane, may ipit dito si Wise papunta dun sa base pero wala siyang pakilam, nagpakunat lang siya, meron siyang immortality at 2 seconds lang ang kinailangan ni Oheb para i-push yung, uh, uh, yung top lane tier 3 turret which also meant na wala ng inhibitor at magna-naturally push na yung lane ng Blacklist International sa may top lane. Lord, take mula sa Blacklist International. Alam nila na si Yawi ay mag-spend ng kanyang uh, um, Hurricane Dance. So, maganda yung pwestuhan ng Blacklist International sa ikalawang Lord na to. And again, Yelly Hayes, wala na naman siyang naabot dun sa kanyang Feathered Airstrike dahil ang dami niya po problemahin. Kailangan niya problemahin dito si um, Haji o this Cho, yung thumbs na pwede siyang i-cancel gamit yung retract ng sites. And of course, pwede siyang pagsuntok-suntokin lang ni Wise gamit yung kanyang first kill. And of course, kaya siyang i-burst doon doon. And overall, a draft advantage na masasabi sabi natin, ibibigay natin sa Blacklist International, hindi lang naman dahil dun sa early stages, pero more on the late game, kung saan may Aldous na hindi masasagot at hindi mapapatay ng side ng NSP Evos, as well as the Nathan na mahirap abutin. Pero early game pa nga lang, nakontrol na nila and majority of that is because of our MVP, Edward with 70% kill participation and another no-death game para kay Edward on his thumbs. Air Edward of Blacklist International. Kung bagay naging performance niya kanina, hindi yung usual niya na gameplay, but mm, makikita natin na parang iba yung naging mindset niya yeah. during that series. And Ed Air Edward, he is ready to protect that crown. Same goes with the Blacklist International. Pero ang pinakamasasabi ko lang for Blacklist International, they are evolving in a very fast pace dito sa ating playoffs. Kasi nakita natin from their game yesterday now this performance with adjustments as well and it is very effective for Blacklist. Ako nga nakikita ko dito Chantel, parang ano eh yung, yung Blacklist International back to basics sila on how to uh, how to control yung mga lanes kapag kami nag split push Tingin ko wala masyadong kinamit na ibang heroes dito si Edward dahil nga isa yung mga thumbs na magandang pang-counter sa mga ganong playstyle. Pwede mo talagang kontrolin at pwede kang makipag-duel sa kahit kaninong hero at kahit 1v1 pa yan hindi mo iisipin. But yeah, I really think that ito yung pinapakita ng series na to. Yung foundation at yung understanding na meron ang Blacklist International. It's not about complex stuff. It's about you knowing what to do at alam mo kung ano yung role mo sa team at alam mo kung ano yung general na gods nung gawin yeah. ng strategy at draft na pinili mo. Yes, uh, for Blackwell International, tama yung sinabi dito ni Butters eh. Kasi imagine, napakabilis nung facing nila in terms of adjusting against uh, or against the teams uh, playing uh, sa playoffs. Pero may kita natin yung confidence nila given na nagkaroon sila ng even, uh, ibang strategy. Sinabi natin dyan the regular season, may mga moments na dati kasi yung open time nila is from the beginning up until the end. Ngayon, kahit nalugi sila sa beginning, biglang pagdating sa end, they make time to do the open time. Pero again, congratulations, Blacklist International, kasi um, ang daming ang daming mga um, nagda-doubt din right after their loss uh -huh. yesterday but with this kind of performance this is another statement coming from the defending champions but if we go for uh, if we go to the next play EVOS sobrang dami din nilang pinatunayan napakaganda ng performance nila knowing that this is the first season that Coach Zico and Coach Midnight work together and they reached fourth place, uh -huh. which is not something na madaling kunin. And third place overall sa ating group stages. So group stage and playoffs, stellar performance. It's just that in the end, the teams na, na mas prepared ay uh, sila yung nananalo. And this time, NXP was had to really uh, solve a lot of problems. And it was a journey, syempre, para sa next play EVOS. But still, good game para sa kanila at still congratulations. Malayo ang naabot ng NXP EVOS uh -huh. and it's not something that they should be sad about. Tsaka ang naniniwala ako na, na, na napapanood kayong vlog si Midnight ni Zico and yung iba pa na parang yung buong season na to naging problem solving for them na nakikita nila yung weaknesses nila at na susolusyonan nila uh, along the way. So, next season kapag bumalik sila dito that's going to be scary kasi nagawa mo na yung problem solving ngayon eh and you can actually focus on it dire-diretso pa habang wala pang uh, uh, wala pang regular season at hindi pa umabot sa MPL season 9 Pagkadating ng MPL Season 9, ano kaya yung magiging itsura ng NXP? Tingin ko mas nakakatakot sila. Oh, for sure. At dami nila natutunan for sure in the previous uh, um, season. At imagine mo kung ano yung na-accomplish nila with little time. Imagine what they can accomplish with more time heading into the next season.
Kumbaga parang hindi na tayo magugulat kapag ka, I mean, hindi na tayo pwede ma-surprise. Hindi na reason na na-surprise tayo ng ganito performance ng isang team. Kasi with another team eliminated for this playoffs, kumbaga masasabi natin na hindi talaga siya yung super one-sided game. Kasi makikita natin transition ng mga teams natin for every games starting week one. But for today, it is Blacklist International na magpapatuloy for this uh, championship race. Again, Atom Chantel, Butters, and Wolf, congratulations sa lahat na makasali sa ating playoffs for the play player interview. Mara, take it away. Agents, your Blacklist International gets another chance to defend the crown and represent the Philippines in the world stage, Manjin. Naisu, did you notice the change in Blacklist International today? Yeah, definitely. I mean, this is a statement here, 3 and 0 versus the new and approved Next Play Evos, if you will. So, a huge statement for Blacklist International. Kitang kita na naging confident dito in Blacklist International, especially sa different field. This is the lower bracket na nandito sila ngayon, especially for I think uh, OHEP na nag-start out siya in the season in the season last season na Laging upper bracket, laging panalo. Ngayon na lower bracket na bawal na matalo. Still, nandito pa rin ang code na blacklist. At ngayon, Manji Nice, makakausap na natin ang winning team. It's now time to talk to OF and Edward, the besties. Hey, besties! <laughs> Congratulations! First of all, OHEB, welcome back. Not... Oh, OHEB is back. Pagkatapos ng game kahapon, ano yung mga pinag-usapan nyo at ano yung binago nyo papunta dito sa laro ngayon? Yung ano, bumalik kami sa dati namin ginagawa. Sa akin. Pinalik lang namin yung ginagawa namin. Ano, nung hindi ako nakakapunta. Nung naglalaro pa ako. Pero Uheb, nanggigil ka ba kahapon na hindi ka nakapaglaro? Natala mo ba yun ngayon? Eh, Laro-laro na din kasi ako eh, pati pag-scream ka lang. Kaya sobrang nagigigil talaga ako. Kahit sino malaman. And how happy are you to be back? Sobrang sa'yo. Hindi ko gagawa na kayo. Behave, behave. Oo, mukhang masaya din si Edward. Congratulations. Thank you, Pastor. Congratulations sa inyo, ako si Edward Oheb. Bagong playing field to para sa Blacklist International. I think si Oheb ay first time sa lower bracket. I think ganun din yung pakiramdam sa'yo, Edward. Iba ba ang pressure ngayon sa inyo na, again, bawal na kayong matalo? Paano nyo inahandle ngayon yung pressure? Kasi lahat parang sa inyo nakatingin since kayo ang defending champions ng Season 7. Ah, ano? Tignan lang na kami na tignan. Hindi na kami na pakita kami na basta gagawa kami na kami na ang play namin. Yun! Titignan ng titignan. Tignan na lang sila kami tignan. Kahit mga lower bracket kami, hindi kami madadawang hindi kami mababalay. Basta gagawin lang namin yung play namin. Nagpagiging katsin pa rin kami pero hindi over katsin. There you go. There you go. Yeah, Oheb, I do want to ask you this. Why Nathan? Bakit si Nathan? Why is he such a strong hero pick? Malakas din kasi si Nathan ng ping ko. Kahit early game, masakit pa rin. Tapos late game. Early game kasi kaya ko harasin yung katapat ko. Tapos sa late game naman masakit. Tsaka ano na rin yun, parang pang ano na rin. Comfort pa rin. Comfort ko. Comfort. Pang-adaw na rin sa hero niya. Pang deny pick na rin para sa kalaban namin. Kasi nakikita namin puro yung ginagamit niya. Parang comfort na rin sa dalay. Ang confident din naman ako na kaya ko gamitin yun. Kaya yun yung pinimit namin. Now, Edward Oheb, meron kaming ipapakita sa inyo na video ngayon. And this playoff series certainly had a lot of crucial moments. Pag-uusapan natin yan dito sa momentum shift. Dito sa video na to, we're gonna take a closer look dun sa exact moment nung serye natin was decided at yung winning place sa likod nito. Now, in this video that we're gonna pop up right now, can you take us back here? What was going through your mind in this video that we're about to play? Pag-usapan natin tong moment na to. 
Tell us what's going through here. Actually, <laughs> Go ahead. Cancel din niya, G, yung flood. Tapos ako, parang, wala, wala papatay sa akin eh. Parang, libre-libre lang ako sumayaw sa man first day. Eh. Parang, yeah. ganun doon, hindi nila ako papatay. Kasi puro busy kasi sila, walang page. Kasi build lang ako ng armor, hindi nila ako papatay. Yeah. Napaka-crucial ng moment na to kasi parang na-turn around yung laban after this team fight. This was game number one. Uh, going back to game one, no? Uh, you, parang tina-target madalas yung gold lane nyo eh ng NXPE, sobrang crucial nun. Ano bang mindset para makakampa kayo at makuha ito? Like for example, this one, another winning moment for you guys. Yung sa amin naman, yung lagi na kayo target ko doon, expected na namin din, kaya hindi na kami na-surprise kayo. Alam na namin sa doon. Yung dyan naman, ano, parang hindi ko rin sila, parang ang gano'n na ng crush nila eh, kung pukunta sila sa sa Lord, o ano, parang yun, sinugod na lang nila kami. Down position na lang. Yeah, and also going back to game number one and throughout the series, Wise chose to play an assassin, which usually isn't, you know, one of his picks. I mean, was that a successful decision for Wise? I mean, he's not comfortable, or he's not so comfortable on the assassin. So, how did that work out for you guys? We practice naman po talaga namin yung guys ng regular season na gamit naman po namin yung panin. Kaya ayun, ginamit pa rin po namin yung Karina. Karina, pick. Karina. Tsaka ginamit din namin yung pang counter. Oo, pang counter. Alam nyo, Edward Oheb, kahit natalo kayo kahapon, yung agents nyo was still there all throughout to support you. At sigurado ako right now, tumatalon sila sa sobrang saya that once again, you get to defend the crown. Ano ang mensahe mo sa mga agent? Let's start with Edward. Ayan, maraming maraming salamat sa pag-support. Ayan, bukas sa stage kami mag-alaro. Yes! May shoutouts ka ba? Meron ka bang gustong batiin? Ayan, shoutouts sa mga boss namin, kay Boss Alonja, kay Boss Trey, kay Boss Nada, sa mga family and friends namin na sumasupport ka. And sa mga pag-supporters. And sa mga sponsors. Oh, yeah, big go naman. Salamat sa pamilya ko, kaya bigyan ko sila ng support. Sa amin, sabi lang ako lang sa agents, sa BYS Pump, salamat sa inyo. Salamat sa mga boss namin, kaya mas rada ako sa loja. Salamat din sa mga sponsors namin, sa Pabayana, South Court, Yates, Popo, sa inyong lahat, salamat sa inyong lahat. Gagalingan pa namin, bukas, hindi kami papalat ang dinipend na. Woo! Check the crowd. Take the crown. Mer meron akong final question. Meron akong final question, OF Edward. Since mukhang ito na yung lima nyo na maglalaro, si Eson ba ay uh, makakapag-shoutcast muli? <laughs> Congratulations you to Edward Oheb and the entire Blacklist International. Kita kits bukas dahil tomorrow, they'll be right here with us. Yeah. Enjoy, get yourselves well rested. Kain na kayo. Bye! Thank you, Bob. Agents, ayan na nga. Nangangako si Oheb na magpapakabait na siya ngayon. Now, our next matchup is between Omega and Onik. Kung meron kayong mga katanungan para sa ating mga manlalaro, punta na kayo sa Livia Man's Facebook page. Doon nyo ipopost sa inyong mga tanong pipili kami para ma-feature namin kayo and your question during the post-match interview with the team. At ito na, it's time to give away 500 pesos smart loan mula sa Smart Communications Incorporated. Kailangan sagutin nyo itong tanong gamit ang hashtag SmartML. And this is the question. According to MLBB lore, which amongst these pair of heroes are not blood-related siblings? Is it A, Mia and Estes, B, Carly and Leslie, or C, Tigrid and Fanny? Kung alam nyo ang tamang sagot, ilagay ang letra, yung pangalan ng heroes, at ang hashtag SmartMPL para manalo ng 500 pesos smart load. And make sure you download the Gigalite app. Simple, di ba? Hindi lang yan. Meron din tayong Anta shirt giveaway to 11 lucky winners. Sobrang dali lang. Kailangan sagutin itong tanong. Para sa iyo during the last game, who shocked the game? Sino ang MVP mo? Place your answers sa ating live comment section. Huwag kalimutang gabitin ang hashtag 
Anta Shock the Game at Anta MPL para manalo ng Anta T-shirt mamaya announce natin ng ating 11 lucky winners. Hindi lang yan. Siyempre, nanonood tayo ngayon sa Facebook, sa YouTube, pwede rin kayong manood sa TikTok. At yung mga nanonood sa TikTok, well, in order to give you a better watching experience, MPL has provided a generous live watching benefits. As long as nanonood kayo ng MPL Philippines Season 8 live broadcast, pwede kayo makakuha ng 749, 299, and 269 diamond skins or tournament chess. O, di ba? Just by watching. Kayo naman, Naisu, Manjin, nung nag-open kayo ng app, alam niyo ba yung bagong promo natin ngayon? There's a lot. I mean, are you talking about the 10, uh, the I think, how many diamonds is it? 10, 10 million. Million of diamonds! Na na tayong playoffs, clash of cards, giveaway namin. Talagang akalain yun, more than 10 million diamonds. So, you can collect the cards, win the prizes, until the end of playoffs, October 24th. So, visit mpl-ph website for more info. At di ba, Manjin? Siyempre, napaka-importante sa atin yung opinion nila. Totoo. Dalang tayo, MPL Season 8 survey. Comment nyo lang yung uh, mga survey at yung mga gusto nyo makita. Yeah. Dito, yan, dyan. Ito, ito. Yan, yung QR code na yan. Dali, comment na kayo. Baka may makuna pa. <laughs> <laughs> Siyempre, gusto namin manalo pa kayo. So, meron tayong code giveaway. May bago tayong code right over here. So, kailangan memorize nyo yan, type nyo yan para magkaroon kayo ng chance na manalo ng skins. And diamonds. Nako, kailangan hindi nyo ma-miss out itong susunod na serye na to. Onyx contra Omega. Sino nga ba sa kanilang mananalo? We are gonna find out. MPL Philippines Season 8 Playoffs. We'll be right back.